Fala Peru, boa noite. Começando nosso podcast 008 com meu irmão, meu amigo, um cara que eu. Porra, não preciso nem rasgar elogio porque é uma recíproca. Um cara que tem uma puta história de vida, guerreiro. Só tem um defeito que durante a conversa a gente <risos> vai estar tá falando sobre esse defeito. Nossa. Davi Veronese, muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado por estar na nossa humilde é, estúdio, nosso humilde podcast. Né? Foi o que a gente estava conversando. Pô, acertou. É, nós estamos tentando sempre sair na frente né? Então e fazer o diferencial. Isso que é importante, mas com parcerias. Irmão, muito obrigado. Dá uma boa noite para a galera que nos assiste aí. Obrigado, Fábio Mariano. Prazer estar aqui. Uh, Humilde, tudo, nada. Tudo baita mundo. estúdio, bem legal, bem organizado. Hum. Saiu na, na vanguarda mesmo, é. assim, o lance do podcast. Tenho acompanhado. Prazer imenso estar aqui com você, poder falar sobre a vida, sobre Peruíbe, sobre política, sobre o que você quiser falar. É uma da hora estar aqui. Tô me sentindo em casa, muito Pô, bom. Eu que, eu que agradeço, cara. Agradeço mesmo de coração. Era para fazer um churrasco hoje, mas o tempo não deixou... Não. Nosso chefe de gabinete não, não trouxe a carne que prometeu, né? Mas estamos mas aí. Na visão, mais uma vez, obrigado. E, e, e aí, cara? O podcast que eu falo, né? A gente está tentando trazer é, pessoas. Porque Peribi é muito pequena, hoje nossos contatos, é, a maioria das vezes, aí, é, querendo ou não, está dentro da política. As pessoas acham que por a gente estar vereador, acha que o nosso podcast aí é, é para política, mas não. Mas a gente tá, tenta trazer as pessoas, tenta é, é, sair um pouco do tema política. Sim, ela entra, ela entra, né? mas não é o tema principal. Lógico, quando a gente trouxer uma autoridade política, como eu trouxe o prefeito, né? eu tentei entrevistar o Luiz Maurício, mas ele ficou de fora e só quis que o prefeito Luiz Maurício é, 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 falasse, né, então é, ele, então, mas fica bem, bem formal quando a política fala de política, só de política isso aí, mas fora isso a gente tá vem, vem, vem falando muito com as pessoas começa do zero, como que chegou aqui e eu te faço a pergunta, nasceu em Peruíbe, é nativo chegou, abandonaram aí no, no ah. passou o bredão aí, 9 de julho na época, 9 né de julho <risos> Largou você no trevo, o que aconteceu? Fala pra mim, que... Peruíbe e Davi Veronese. Tudo bem. É, eu vim pra cá, eu tinha 9 anos de idade, saí do. Nasci em Cosmópolis. Cosmópolis? Cosmópolis, ah, tem rodeio bom lá. Tem rodeio bom ali, hein? Tinha, ali na região, Jaguariúna, é, ali, é, Americana. É tem, tem coisa boa tem um, lá. Teve um camarada que bêbado comprou ingresso pra ir pra Barretos. <risos> Solteiro. Eu fiquei sabendo de um cara aí. 9, 9 e 14 da noite, bem louco. Foi lá e. Me convidou ainda. É. Eu não posso. Eu posso, posso, posso. Pode? Posso, posso. Sossegado. E aí eu, eu nasci em Cosmópolis, interior de São Paulo, pertinho de Campinas lá. E me mudei pra cá com a minha mãe, com a minha irmã, tinha 9 anos de idade. Certo. A pior a gente foi morar no, no prédio redondo. Ah, morou no Itatins? Morei lá, Pô, Cota. Lá tinha o Joel, que era. Que era. Era porteiro, seu Alípio, uma galera das Não. antigas lá. E aí depois a deu minha mãe... deu, deu trabalho pros caras. Demais, demais, <risos> demais. Dona Romilda, que era minha vizinha. Nossa, cara. E aí eu, eu cresci ali na região, na antiga Praça Hippie ali, você lembra? Lembro, 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 muito louco, lembro, né? Lembro, lembro. Estudei no Toniel, depois minha mãe comprou uma casa no Veneza, e aí a gente se mudou pra lá, fica uma cota no Veneza. E depois, mais velho assim, eu fui e voltei várias vezes, mas eu tô aqui desde os 9 anos de desde idade. Desde os 9 anos de idade. Desde 9. Você mora no Veneza? Sua mãe mora no Veneza? Minha mãe mora no Veneza, até hoje. eu moro ali no... Parque Continental agora. Ah, tá. tá Morava chique. no Ribamar e fui pro Parque Continental. Tá chique o cara. Nada, é só pra não falar que é isso. É o nome do bairro ali. Não, 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 não. Pra caramba. Não, chique. Show de bola. Tá, só mandar os nossos primeiros boa noite aqui, pessoal Demorou. que nos assiste aí. Demorou. Entendeu? Cara, eu tô ficando cego, Davi. Manda um abraço pro Mauro Geladeira aí, ó, parceiro. <risos> tá aqui já. É. Mauro Geladeira, um parceiro. Mauro Geladeira amigo. tá aqui, ó, o primeiro a entrar. Gil, o Pleno, Geladeira. Marcelo, o Cristóvão, Estrela. Cristóvão, preciso te ligar, cara. Cheguei de São Paulo, correndo aqui podcast, mas eu te ligo. Silvinho Fera, gente boa demais. O Silvio? Sil, Sil, não, Silvinho ah, o Fera. Silvinho, é o esposo Fera. da Mariana Veiga. Mariana Veiga, cantora, gente boa demais também. Uh, Igor Gomes, meu querido, obrigado ó, Igor Gomes tá aqui, ó. Igor Albuquerque é, eu, nem, eu nem falo que o cara é meu personal, meu nutricionista Porque o cara passa vergonha, ele até tentou <risos> Ele até tentou, cara <risos> Valeu, meu querido o Milton Espaga, nosso vice-prefeito André de Paulo é, Márcio Zaga, Cleverson Medeiros O Everton, Marcelão Alberto Muniz, Marta Fujita 
Ah, cara, não tô chegando mais nada. Ó, doutor Silvenas. Um Silvenas, ab... um abraço, Silvio. Um abraço, Silvio. abraço para o meu amigo Fábio Davi e o Mauro Geladeira. Grande amigo, Ziraldo <risos> Abelardo. Ziraldo, tudo tá mundo aí. Um abraço, Silvião. <risos> Marcão, tamo aí, tamo aí. Edilson Almeida. Ô, oh, Edilson Almeida. Marquinhos também tá aqui, Meu Ricardo secretário. Moraes, o, o Rogério também tá com a gente aqui, Gislaine, é isso aí. E o Nildão. Valeu, galera, por estar tá nos prestigiando. Obrigado, rapaziada. Ah. Davi, é... cara, tipo assim, você é um cara que tem uma puta história de vida, né? Nós tivemos recentemente aí no nosso Maio Laranja, né? É... É, na Câmara teve um evento aí que tá falando de, de, de abuso, né? É, é, coisa, cara, e você me emocionou, cara. Eu saí da Câmara chorando, sem zoeira, pela sua história de vida, cara. E você conta... É, 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 eu acho que o, o que você fez aí na Câmara, não só... Não só e acho que é, é, você não tem medo, pelo menos, dar força pra quem sofre do que você sofreu. Né? E se você quiser... Gostaria que você falasse um pouco, a partir dos nove anos em Peruíbe, é... contar essa história pra gente. É, é, é... Falar um pouquinho, cara, que eu sei que é chato, mas é importante. É importante, é importante pra quem não esteja nos assistindo, né? É... Que tome essa, 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 essa coragem que você tomou e, 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 e seja importante pra quem sofre disso aí, cara. E, e aí, nove anos em Peruíbe, isso aí tudo aconteceu em Peruíbe? Não, Não foi antes de ir Peruíbe. Também aconteceu em Peruíbe e, e assim, as pessoas, eu gosto muito de filosofia, Fabião. Eu leio muito, assim, é a minha fuga, é a leitura. Em tempos sombrios, de tanto negacionismo, acho que o, a luz, as luzes dos livros, elas nos libertam. Eu tô lendo um livro, só fazer um parênteses, claro. você entra nessa coisa, porque... Eu... O seu tema é... não é tão engraçado quanto as minhas brincadeiras. Não, dá nada, dá nada. Mas eu estou lendo um livro que depois eu vou te emprestar. Me empresta. Tchau, querida. Tchau, querida, é? é. Não, não, não. Foi golpe, foi golpe. Mas foi golpe, sim. Uh, depois a gente fala sobre isso, se quiser. Mas... Não, mas esse livro, mas esse livro, tipo assim, vai falar do impeachment, claro. né? De tudo não foi mas... impeachment, do golpe. É, tá dizer. bom, é, do golpe impeachment. Uh. É, mas o que acontece? Cara, é, fala de toda a política. Como começou a política desde lá de traz a corrupção e foi falando de tudo Sim. isso aí, cara, é muito bom o livro, não cheguei na parte não. ainda da, 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 do, dos, anos, livro já. dos anos atuais já o livro, não, ali não tem é. bom, mas vamos falar vamos da vida da Davi Veronese e tem um filósofo que dizia que os segredos crescem na escuridão e morrem à luz da exposição e eu fui abusado com seis anos de idade e com oito a priori, primeiramente lá em Cosmópolis mesmo, interior de São Paulo Pessoas próximas da minha família é, é, frequentavam a casa da minha mãe, a casa da, dos meus familiares. E a segunda vez que eu fui estuprado mesmo, violentado sexualmente, com oito anos, eu fui, cara, eu fui violentado mesmo, assim. Foram dois homens, né? Eu fui violentado, de, de verdade, assim. Foi uma violência tremenda. E depois, com nove anos, fui abusado aqui em Peruíbe mesmo. E abusado sexualmente, e psicologicamente, emocionalmente. O abusador, o agressor, geralmente tenta ou tenta ou consegue fazer com que a vítima ela se sinta culpada, amedrontada, amordaçada. E tudo isso rola, né? E não foi fácil para eu me livrar dessas coisas e falar disso com facilidade. Ninguém gosta de falar, olha, eu fui abusado sexualmente tal. Não é uma coisa legal de se dizer. Mas, ao mesmo tempo, há uma necessidade de expor isso à luz para que isso morra dentro de mim. E não é, que, não é morra, cara. Porque não tem como. É, é, não é morra. É, é no sentido é, mais profundo, é. assim. A, a, eu costumo dizer que a cicatriz permanece Com em certeza. mim. Algumas marcas permanecem. Eu tenho um medo do, da minha filha e do meu filho muito grande de que isso aconteça também com eles. Então, isso é um, uma cicatriz. Eu tive que passar por psicólogo, eu tive que expor isso de alguma maneira para outras pessoas e trabalhar isso dentro de mim. Tem então, uma outra coisa que esse lance que as pessoas pedem para perdoar o abusador, eu, pô, eu fico com Sartre, que é um filósofo que eu gosto muito, mais contemporâneo, morreu na década de 80, e o Sartre fazia, o Sartre, Jean Paul Sartre, ele dizia que a maior idiotice e tolice é você querer dizer para a vítima para perdoar o seu carrasco, Sim. perdoar o seu abusador. Então não é um perdão ao abusador. Eu, eu criei um, 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 
um lance de perdoar a mim mesmo no sentido de perceber que eu não tenho culpa. Que é, que é isso, cara? É, não não é fui eu que me estuprei, é, eu não procurei ser estuprado ou violentado. Então, falar disso com tranquilidade é para que outras pessoas, quem sabe, ainda sofrem com isso, padecem com isso, têm traumas psicológicos, sexuais, elas possam se libertar. Procurando sempre especialistas, psicólogos, é, terapeutas, que possam falar disso com tranquilidade. Não é um tema legal de dizer, mas eu superei depois de muitos anos, sofri muito com isso. É, é, como eu posso, é, prejudicou toda a minha iniciação sexual, minha vida sexual foi prejudicada com isso, relações... É, me relacionar com, com, com outras pessoas é, foi difícil também. A, a parte da intimidade, o sexo pra mim virou uma coisa suja, virou uma coisa violenta, virou uma coisa terrível. E não é nada disso, né? Não demorou muito pra encarar o sexo como algo sagrado, como algo natural, como algo benéfico, como algo saudável. Então foi marca pra vida inteira. Eu acho que nós temos que falar disso com mais, de maneira mais categórica. Nas escolas, eu sou muito favorável à educação sexual. E não é ensinar as crianças a fazerem sexo na não, escola, não, como não alguns é pensam, não. Educação sexual sim, mesmo, sim. cara. Onde é que, o que pode, o que não pode, onde pode colocar Tomou, a mão. Pelo... Tem aquele, é, aquele videozinho da professora. Do, da, da, do é aquilo, lá, né? cara. É. é aquilo, sabe? É. Então foi muito dolorido pra mim, Fabio, ter sido abusado na infância e carregar isso durante muitos anos da minha vida. E é isso, não dá pra. pra para contar que o tempo é curto, mas... Uh... Você tem o tempo que você quiser. Não, mas é, mas é isso. Ter, <risos> ter, ter, sido, é. ter cê, sido abusado sexualmente foi uma coisa que... Você citou referente à escola, fazer é, o vídeo aí que, que foi passado naquela palestra, né, que é um vídeo que tá, todo mundo tá fazendo, Muito que é esse bom. do semáforo, que não pode pegar, né? Vermelho aqui, verde na, na, nas mãos, essas coisas assim. E eu falo uma coisa para você, né? Por causa da pandemia, você sabe que nós estamos à frente da CAP há quase 14 eu, anos, né? Três putz, anos. Imagina. É, então o que acontece? A gente, pô, é, 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 é aquilo. É. É, nós. Ixi, saiu aqui, cara? Não, você que tinha caído do ar. Tá aqui. Não, tá aqui, tá aqui. É, é, eu achei que. É... E com relação à escola, fez tratamento, de, de tratamento não, esse estudo, eu acho que tem que ter. Eu tive aula na escola, eu lembro? Eu, eu também São, tive. Eu estava no São João, lá tinha o professor Rodrigo. Pô, e ele, pra gente, nós estávamos aqui na quinta série, se eu não me engano, é, 12 anos, 11 anos, sei lá quantos anos quando tem na quinta série que a gente estava. É, e ele levou uma cenoura com uma camisinha. Cara, pra gente, <risos> aquilo lá, e ó, ah, e foi, 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 pô, legal, né? Meu pai nunca falou isso pra mim, é, minha mãe nunca falou pra mim, é. professor na escola, então. É, eu acho que é interessante. A, a idade certa de é, levar uma cenoura, a camisinha. Exa né? Exatamente, então é, foi uma coisa legal. E o que eu ia falar pra você de pandemia e, e, e exploração sexual Nossa. com a criança é o que acontece. Nós ficamos dois anos praticamente sem aula, né? Só em forma remota. É, a CAP hoje tá vazia, né? Vazia assim de criança, né? Por quê? A escola é um grande identificador do abuso. abuso. Entendeu? Então foi o que eu falei, hoje tá vazia. Começamos a ter aula agora, né? Temos o quê? Três meses de, de, de aula Sim. por aí, quatro meses que seja. Agora que professores que fazem um puta trabalho, né? Tem que valorizar o tá professor. Demais, demais. É, e, e, um, e um desses trabalhos, né? É isso, é reconhecer. Então, eu acho que, que logo, logo, infelizmente, vai ter muito disso, porque deve ter aumentado muito isso. Porque é, eu lembro que no seu caso, quando você contou a sua história. As pessoas, os adultos que você contava, não, você era um mentiroso, era tomava mentiroso. uns tapas. Toma, eu tomei, é, eu apanhei, entendeu? cara. E a mesma coisa dentro da casa aí. Professor que não. Professor que vai lá, que levanta a bandeira, que vai pra cima, chama o conselho, né? Que começa a monitorar aquela criança, aquela criança que tá sofrendo de abuso. E eu tenho certeza, infelizmente, na pandemia, esses quadros com certeza aí quadriplicaram, triplicaram. Eu tenho certeza. A, a gente não consegue decidir isso agora porque não tem como saber. Saber, né? São poucos casos, só quando dá algum flagrante, algum vizinho, mas o maior é o maior é, 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 é o cara ali que descobre mesmo a, 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 é, o professor. é o professor dentro da escola, né? Então, para a criança, não só os estudos que ficou querendo não falhos, né? É, é, remotamente, né? Mas é uma coisa também que a gente deixou de estar de, de, de tá observando e cuidando das nossas crianças, né? Infelizmente é a escola. É... Aí você acha que por ter, é, é, ter ser sofrido esse, esse abuso é... nas drogas, você acha que você achou seria o 
foi por causa disso, ajudou, é... ou mal amizade, o que aconteceu? Como, como foi o, o primeiro cara que falou, ó, oh, experimenta isso aqui que é bom. É, boa, essa, essa, colocar, todo mundo sabe, eu acho que na cidade, a maioria das pessoas sabe, né? Eu sou um, um dependente químico em recuperação, um adicto, como nós falamos, né? Um adicto é viciado, é é. simplesmente, eu sou um viciado em recuperação. E eu acho que isso aí, com certeza, ajudou eu me afundar, né? Porque muitas das vezes que eu lembrava dos abusos, eu intensificava meu uso de drogas. Entendi. Mas é, eu sou um adicto desde que eu nasci, é nisso que eu acredito. A dependência química é uma doença biopsicossocial, progressiva, incurável, fatal, a predisposição, uma alergia. Então eu já nasci com essa predisposição, com alguma coisa estranha no meu cérebro, uma alergia mesmo às drogas, como a diabetes. Né? As pessoas que têm diabetes, eles sabem que não tem cura, que a diabetes pode ser progressiva se não tiver um tratamento adequado para trazer aqui mesmo. Tomar uma alguinha com vergonha, gás. Né? Não, não precisa ter vergonha, não. Você é bonito, cara. Você é charmosão, você é estilosão. Cuidado, hein? Então, a adicção, a dependência química é uma doença mesmo, como diabetes, não tem cura. E eu acredito que eu nasci com essa doença, com essa predisposição às drogas. É óbvio que os abusos sexuais, eles auxiliaram a me afundar nos de drogas, né? Porque toda vez que eu lembrava dos abusos, eu já tinha um refúgio, né? E o refúgio era o uso de álcool e drogas. Uh, o que aconteceu foi o seguinte, que em algum momento do uso de drogas, ele parou de ser para fugir das lembranças traumáticas e ter sido abusado sexualmente na infância. Ele passou a ser algo do meu comportamento, do meu hábito, da minha obsessão, da minha compulsão, do meu egocentrismo. Então, chegou um momento da minha vida que eu me percebi incapaz de viver sem usar drogas. Me vi incapaz de viver sem usar drogas. Então eu tive diversas internações, aqui em Peruíbe eu cheguei a morar no Costão, embaixo da Ponte do Veneza, embaixo da Ponte do Caraguava, Matinha ali na época do Jardim Brasil, eu fiquei cota ali, eu tive vários episódios de ficar na rua, é que minha irmã, minha mãe sempre iam me buscar e acabavam me internando, e aí eu fugia de Peruíbe pra ninguém me pegar, então eu fui pra Cracolândia, fui pra Campinas, aí eu voltava, é cara, eu fiquei uma cota na Cracolândia. Então o crack passou a ser a minha <risos> válvula de escape. Você usava crack, crack. Crack. É a minha droga já começou de preferência. Fu... Não, mas... Já comecei, porque assim, eu comecei, cara, eu... eu come... Tem gente que fala que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas e eu não concordo com isso, é isso cara. Eu vou te perguntar agora. Não, se, tem, não... se tem o... Veja <risos> bem, é minha opinião, né? Eu trabalho com dependência química há alguns anos. Eu sou diretor de uma clínica de recuperação hoje. E nem todos os outros diretores concordam com a minha fala. Eu não, eu não acredito nesse lance da maconha ser a entrada para outras drogas. Eu fumei maconha uma vez e não curti, cara. Eu fui direto cheirar cola e cheirar thinner. Você tá entendendo? E não teve maconha na minha vida, assim. Não foi porta de entrada para nada. Eu acho que a discussão da maconha precisa ser muito mais ampla. Inclusive, eu sou a favor até da legalização, cara. Do, é, de... O medicamento já foi autorizado, né? É, maravilhoso, é o medicamento está salvando concordo, vidas, concordo, cara. Concordo. Bom, mas isso é outra discussão. Uhum. Mas uh, eu, eu. E aí eu fiquei cheirando cola e bebendo e logo fui pro crack, foi muito rápido, Fábio. E, e eu cheirei um tempo cocaína. E eu cheirei uma cota cocaína e um dia eu fui na biqueira e, e isso acontece muito. E aí não tinha pó, né? E os caras que estavam comigo falou não, vamos fumar crack. Eu falei, você tá louco, velho. Vou virar noia, tá ligado? Uhum. Não, não vou fumar crack. Não, crack é mais barato e tal. Fumei crack e já era, cara. Já era, acabou. Amor da primeira vista. E o crack me levou tudo. A dignidade, a incapacidade de ser pai pra minha filha. É uma coisa que eu venho reconstruindo a relação com a minha filha hoje, depois de muitos anos. Ainda aprendendo. E eu falo da minha filha e ainda me emociono, porque por mais que eu tô mais próximo, é, ainda não é o ideal. Mas eu fiquei muitos anos que eu... Eu fiquei longe da minha filha, né? Eu troquei a minha filha pra usar drogas. Então eu fui incapaz de terminar os meus estudos, eu fui incapaz de ter uma profissão, eu fui incapaz de estar os finais de semana com a minha família, uh, foto de Natal e Ano Novo eu não tenho nenhuma, eu fui a vergonha da minha mãe, ou o desespero da minha mãe, durante muito tempo, a preocupação, as pessoas não sabiam se eu estava vivo ou morto. É um negócio que me emociona em qualquer lugar que eu, que eu, que eu fale, porque... O uso de drogas ele representou mais do que um louco, noia, psico, na rua, usando droga, né? Representou 
a minha a, a minha destruição enquanto ser humano eu não tinha mais sentimentos era um lance bem desnatural né e o tempo não para meu irmão a vida é impermanente é finita é breve e a vida continuou e eu que não fui pai na hora certa para minha filha é, não tive nos momentos é, mais importantes da vida das minhas irmãs para defendê-las né um, eu fiz a minha mãe sofrer muito assim meus avós, que eu tenho uma relação muito próxima e profunda, profícua. E, e meu avô, ele morreu, meu avô materno, ele morreu com muito orgulho de mim, eu lembro disso, né? Eu estava ali por alguns anos quando ele morreu. E no velório dele eu fiquei um tanto quanto chateado, assim, quando estava enterrando ele. Um, faz alguns anos também. E aí eu estava ali triste, meu tio chegou perto de mim porque está chorando. Eu falei, é porque eu não fui o melhor neto e tal. E aí meu tio falou, não, seu avô morreu muito orgulhoso de você, que você tá limpo, você tem um trabalho, você tá sendo pai pro seu filho. Então, o uso de drogas é um lance que nos destrói enquanto... É nós é nós O uso de droga é um negócio que nos destrói enquanto seres humanos, enquanto pessoas capazes de fazer parte da sociedade. Uh, não tô dizendo que as pessoas têm que fumar maconha, não é isso. Eu só acho que a discussão tem que ser mais ampla. Mas eu digo que ninguém tem que usar drogas. O que eu acho muito burro é a guerra contra as drogas. Eu acho muito burra, não funciona há muitos anos. Essa guerra contra as drogas, chegar lá atirando e matando. Até hoje nunca funcionou. Não funcionou nos Estados Unidos, né? Aquela do, da época do Nixon, com a esposa dele. Uma campanha absurda, uma guerra absurda. Não funcionou com o Nixon, nunca funcionou no Brasil. Aquelas propagandas. Ah, eu acho que a gente tem que ter mais inteligência quando for falar de drogas, né? Então, não sei se eu me perdi aqui, Fabião, mas... <risos> o crack e o álcool... Foi uma dupla destruidora. E eu percebo que às vezes algumas pessoas é, entendem essa minha, minha fala como autopiedade, como vitimismo, como tal. Não, cara. Eu sou doente, como um diabético é, como um bipolar é, como outras pessoas de doenças crônicas são. Tem uma doença crônica que se chama adicção, que me gera predisposição às drogas, uma alergia, só que ao contrário dessa alergia, me manter afastado do amendoim, do camarão, ela me faz continuar uh, de maneira obsessiva e compulsiva usando, né? Como há compradores compulsivos, como há comedores compulsivos, como há outras compulsividades, eu tenho compulsividade por álcool e drogas. Tudo que me tira da realidade ou altera meu humor, eu vou e, é. e me afundo naquilo e não paro, né? Uma é muito e mil não bastam. Eu não paro até as últimas consequências. E eu tô há alguns anos sem usar drogas. Eu te perguntar agora. E nesses anos, 5 anos, 3 meses e 14 dias. Ah. Eu tive uma, uma volta ao uso em 2017. E eu posso falar sobre isso? Claro, irmão. Aqui a casa é sua, eu cara. Eu tive uma volta ao uso em 2017. E eu, 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 as pessoas falam, pô, mas você fala de você abertamente. Eu falei, cara, pode ser que eu não sou santo, eu não tenho intenção de salvar o mundo. Mas pode ser que alguém ouça sobre os abusos e sobre o uso de drogas e, porra, e peça ajuda, tá ligado? Porque não vale mais a pena morrer usando drogas. O meu maior sonho é morrer limpo, sabe? Eu tenho alguns sonhos. Mas meu sonho principal é morrer limpo e o meu sonho principal é que quando eu morrer, cara, o Francisco e a Sofia, meus filhos, possam dizer, meu pai foi foda. E não porque não, não, não é aquela coisa, e teu pai, Francisco? Ah, meu pai era muito louco, morreu drogado, atropelado, atrapalhando, que nem canto Chico Buarque, atrapalhando a, 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 o tráfego, né? Então, eu acho importante falar abertamente disso, que eu tive um problema sério com álcool e drogas, e que hoje eu tô em recuperação, e que tem uma maneira de parar de usar, e tem uma maneira de encontrar prazer na vida, sem nada que altere a minha mente e o meu humor. Em 2017, eu tive uma volta ao uso, e foi muito pesada, assim, eu fiquei... 15 dias, cara, lá no, na ponte do Caraguava, mendigo mesmo, assim, largado, usando, usando. E eu fui afastado da sociedade um tempo. E eu preciso falar isso, foi quando meu filho nasceu. É isso que eu ia te perguntar. É, isso foi seu... Meu filho nasceu assim e eu fiquei limpo, né? Eu fiquei limpo dia 20 de fevereiro, meu filho nasceu dia 20 de fevereiro. Aquela mão que estendeu Também, pra você muito, foi... Também, muito, muito, muito. Se apegou. Isso e frequentar as Irmandades Anônimas, que em respeito a algumas tradições eu não posso dizer o nome aqui, mas é fácil. São Irmandades Anônimas de 12 Passos, é só procurar o nome, eu não posso dizer aqui, por respeito às tradições. Mas é o que, tem sal... é o que vem salvando a minha vida. E aí, cara, é... eu, eu, eu tive que ser afastado da sociedade e eu preciso falar isso. Eu voltei e... 
toda vez que eu falo isso eu me emociono mesmo, porque é, algumas pessoas nem, nem sonham com isso. Eu, não tenho, eu falo isso abertamente em vários lugares. E quando eu voltei, a gente tinha ganho a eleição. Eu falo a gente porque eu ajudei muito. bastante assim uhum. na campanha de 2017 com outras pessoas, é óbvio, uhum. muitas pessoas. Sim. Eu só fui uma contribuiçãozinha ali. Mas a gente ganhou a eleição de 2017 com o Luiz Maurício e fazia um mês que eu tava trabalhando. E eu recaí, né? E eu lembro que eu voltei, cara, e fui até o gabinete como homem pra agradecer o Luiz Maurício pela oportunidade que ele me deu de trabalhar com ele, né? E... Porque na minha cabeça já era, pô. Fiquei um mês sumido, 15 dias usando droga, 15 dias internado. E ele me recebeu no gabinete e falou, ó, oh, vim te agradecer por tudo, obrigado e tal. E foi muito honesto, assim. Eu fui lá só pra agradecer e dar um jeito na minha vida. Eu queria ficar limpo, não queria mais usar droga nunca mais na minha vida. E o Luiz Maurício, ele falou, não, cara. Né, eu... Você vai trabalhar, você vai continuar trabalhando, não tem nada a ver, né? Recomeça. Então as pessoas. A gente fala do prefeito, falou do prefeito Luiz Maurício, mas as pessoas nem estão ligadas quem é o Luiz Maurício. É. E eu sempre falo sobre isso. Luiz Maurício, a Dani, que é secretária hoje de assistência social, teve uma participação muito forte nisso. O Cezinha, que é um irmão que eu tenho, o Felipe. É. E outras pessoas, assim, que eu não quero ficar falando nome pra não esquecer de ninguém, mas essas pessoas, assim, o Fabinho, são pessoas que me ajudaram muito nesse processo de, de ficar limpo, né? E eu lembro, o Fabio, que quando eu fiz dois anos limpo, a gente foi almoçar e essa galera toda tava lá pra comemorar ah. meus dois anos limpo. Oh. Inclusive o Luiz Maurício. Oh. Então o Luiz Maurício é um puta de um cara humano, velho. Gente boa pra caralho. Não, demais, velho. E as pessoas... Olha, o prefeito Luiz Maurício não estão nem ligadas, né? De quem é o Luiz Maurício. Um cara que me deu oportunidade, que me ajudou. O Cezinha, a Dani. Porra, eu tenho muita gratidão a esse, esse povo, assim. Eu fico puto quando as pessoas, né? É, você não precisa é, é, concordar ou estar tá satisfeito com o governo do, do Luiz Maurício. Mas é, como eu também já sofri, mas a gente entra com os processos assim, aí os caras calam a boca. É... Mas a pessoa não vê que atrás do cara que está vereador, da pessoa que está prefeito, é um ser humano. É um ser humano. Entendeu? É um pai de família, é, é um cara que, que ergue a mão para amigos quando precisa. É, é o cara que apostou corre, em mim, velho. corre sangue na veia ele também. Ele apostou em né? mim, ele então... apostou, ele me acolheu. Né? O Luiz Maurício me acolheu, me apostou. Mas não apostou por dó, velho. Ele via em mim capacidade. Sim, sim. Esse lance de virar mestre de cerimônias da prefeitura, que é o que eu mais... Tô na assistência hoje bem focado, assim. Eu tô muito feliz de estar lá uhum. com a Dani. Eu acho que a Dani, mano... A Dani é incrível, cara. Pô, podemos dizer que hoje nós temos secretária de assistência social. Eu acho que nós temos uma secretária de assistência social hoje. É... Eu tô falando do momento atual, uhum, do presente. Uhum. É muito humana, solícita. Eu nunca vi um gestor público... Não, tem. O Luiz Maurício é assim também, mas... Hoje eu presenciei uma coisa muito emocionante. A secretária de assistência social, no caso a Dani, chamar um funcionário para consultá-lo sobre o que ele acha que ele deve fazer, cara. É de uma humildade. A Daniele Lourenço, nossa secretária de Ciência Social, é de uma humildade, de uma sensibilidade. Ela cobra também quando tem cobrado, vai achando. Ela, <risos> ela tem um chicote <risos> guardado. É. Ela, ela, ela sabe ser secretária, ela sabe é. ser gestora. Hum. Mas ela tem um cuidado, um conhecimento suas, cara. Ela é pedagoga e jornalista, não é da área. Mas ela estudou tanto, ela se dedicou, eu acompanhei esse processo. Ela tá enfrentando um momento na vida dela também com uma maestria, com uma garra, bicho. Eu sou fã da Dani assim, eu amo muito ela, o, o esposo, os filhos, eu amo muito a família dela. Mas nós temos uma, uma secretária de assistência social muito humana, muito sensível e capacitada. Nós temos hoje também, é, já que se abriu a porteira da assistência Uau. social... Aline Carreira. Gente boa demais. Não posso deixar de falar da Aline, cara. A minha, gente boa a minha admiração. Vai achando que não tem arranca-rabo, não, que tem. Ah, com certeza. Bastante. É geniosa, né, cara? <risos> e eu também sou, né? Mas eu tenho um respeito por ela e uma admiração pela Aline Carreira. Ela tem sido de uma, de uma importância fundamental para a gestora, para a Dani, assim. Para nós todos, assim. Sim, sim, sim. Com olhar técnico, burocrático, administrativo, profissional... Eu sou muito fã da Aline Carreira e muito grato por ela estar na secretaria. Então, a Aline, nossa, todos os elogios, toda. Meu, é incrível trabalhar com ela. Eu aprendo muito quando eu paro pra ouvi-la e fico atento quando ela tá falando, porque ela manja, velho. Conhece do serviço, sabe o que tá fazendo, não tá ali à toa. A Aline Carreira 
poxa, me dá umas dicas também de irmã mais velha, assim, <risos> chorelha. É, eu adoro ela, de verdade. E a Dani eu amo, assim, de paixão. Eu tô bem emotivo hoje, hein, cara? Tô vendo, Mas tô é vendo. porque é, tá vindo tudo. Falar da... Você me cutuca pra falar da minha vida, <risos> falar das pessoas. E no CREAS, cara, o que o Vasni trabalha, amigão? Doutor Vasni, geleia, o Geleia. Pra caralho. Vugo Velinho, geleia, Vugo Geleia. Eu tenho acompanhado o Vasni ali, naquele CREAS. O que trabalha esse cara, velho? Pô, é 24 horas, irmão. É 24 horas. Se eu acordo 7 horas da manhã, tem mensagem dele das 3 da manhã com problema aqui, com problema lá. Problema... Não para, bicho. Então a gente tem uma equipe na assistência social incrível, ah. dedicada, Fabião, trabalhadora, capacitada. O menos capacitado ali sou eu. De verdade, não. Com, com humildade mesmo. O menos capacitado ali sou eu. Eu sou ali o, o, o operário mesmo, com muito orgulho. Eu entendi isso. O menos capacitado. Mas é um prazer trabalhar com essa galera, velho. A capacidade que tem a Aline, que tem Dani, que tem Vasni, a assistência social de Perito tá em boas mãos. Tudo com o olhar do Luiz Maurício. É Como é que eu vou falar do Luiz Maurício, bicho? O olhar de gestor que tem o Luiz Maurício, das pessoas, de colocar as pessoas certas. Então, eu, como eu sou diretor de ação social, eu tenho que falar da secretaria hoje, que tem seus problemas, como todos os departamentos têm, todas as secretarias têm. Mas a gente tem trabalhado incansavelmente, cara, para melhorar o serviço a cada dia. Poxa, se preocupando com, com os funcionários, se preocupando com, com a reforma do CCI que foi realizada, pelo amor Eu de puxou, Deus. Né? Com, com nossos próprios recursos, assim, sabe? Os próprios funcionários. A nova sede do, do Fundo Social que vai ser logo, logo inaugurada. A assistência social ajudou nesse processo. A implantação de um novo CRAS no centro é uma demanda antiga, reprimida. Imagina o pessoal do Ribamar, o pessoal do, do Arpoador, o pessoal do Guarou, tem que, tem que ir lá no Caraguava, é. bicho. O olhar da Dani, de, de ouvir os técnicos, e de implementar um CRAS no centro da cidade. Para mim tudo isso é avanço. O CRAS do Caraguava funcionando, o CRAS do Vilherminda funcionando. Então é avanço para todo lado. Criança Feliz acontecendo, o Prospera Família acontecendo... Uh, o Viva Leite está acontecendo, os funcionários estão felizes, tá todo mundo fechado com, com, a, com a gestora, todo mundo fechado com a secretaria. Então eu tenho que vir aqui falar que nós estamos com certeza dando o nosso melhor na secretaria de assistência social. Só fazer uma pausa aqui, eu concordo com você em, em tudo que você falou, principalmente da... Da Dani, da Aline. Ah, a do, Aline é sensacional, do, cara. Do, 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 do Gelé eu nem vou concordar tanto, porque o Gelé. Será que a Aline ouviu elogiando <risos> ela? Não. <risos> eu não sei nem se ela. De vez em quando ela tá aqui, é. vamos ver quem tá aqui conosco aqui. Mas aí, ó, o Cris tá aqui. A nossa. Dani é a minha magnânima, o Silvio é. tá falando aí. <risos> Valeu, Cris. Cris fazendo também um trabalho excelente na, na frente da UPA. Não, ele, como o Dr. Fausto também ah, tá aqui ao vivo. Ô, Fausto e Cris! Esses dois aqui I são dois, dois monstros. O Teco também tá aqui, ó. Ô, Teco, você tá aí, <risos> Teco? Vai dormir, meu. Não, safado, falou que andou muito na 25 de março. Ah, Só ele andou na 25 de março, é. né? Tá ele. Tá cansadinha. O Dom, daqui a pouco o Dom mandou uma porção pra nós aí. Demorou. Dom, parceiro nosso aqui, tá aí, ó. Colocamos aí na frente aí agora. Real Beach Burger. É Real Beat, o melhor hambúrguer artesanal é aqui, com certeza. Nosso parceiro, ó quem tá aqui também aqui, ó. José Santana Mendes, conhece? Ô, Zé, nossa, meu. O Zé é um pai, <risos> velho. Zé, Zé, Ixi, tem um amor boa, pelo Zé, o cara, um respeito e amor pelo Zé, o cara. Pascoal, Marcos Mendes, o Ellen, André do Gás. Um abraço para André do Gás, todo o pessoal do São João Batista 2 e 3 lá. Toninho Faria, parceiro. Edgar Ferreira, vulgo Pezão. Qual é o Pezão lá do Veneza? Zagueiro. É. Não é o Zagueiro? É o, é o Pezão? Não, não, não. Não, não, né? não é, o, é o outro. É ah. o Pezão que joga futebol lá. Ah, tá. Ó, Dutra. Major Dutra, grande amigo. Um abraço, boa. frater. Vanessa Martins. Maurício Nery Ferreira. Ô, oh, Mauricião. Nery, boa. Alexandre, Me manda as perninhas. Ó, Alexandre, já tá assistindo de Itaém ou tá assistindo de Cancún nós? Alexandre Tarcísio tá aqui. Igor, já falei, Ana Lima, o Enzo Gabriel, molequinho de gente boa demais. Um abraço. Ah, Carlos agora... Wagner, meu irmão lá do Fundo é, Social. Falar agora deles. Ô, oh, Ramo Carlão. Falar, eu até marquei aqui agora, mano. Carlão pra, é parceiro. Pra irmão. falar que nós temos ali uma secretaria com a irmã que trabalha ah, junto com a, com a assistência, que é a promoção. O Carlos, a Polônia, toda cara, aquela equipe ali. Kátia, é fora, Kátia, 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 Carlos Vacuelho. Todos, Coelho, Coelho, todos Cara, todos é fora. putz, grilha. Todo, todo, tá muito bom a relação. Todo, tá muito boa. Todo mundo ali, tá. Eu acho que tá. Cara, é assim. É, no, no, no primeiro governo Luiz Maurício é, Ele mesmo fala E a gente tava de fora viu Foi para colocar a casa em ordem E acertar o time 
né? Eu acho que, que, que ele deu uma modificadinha agora na nova gestão, após a reeleição, né? Trocou algumas peças que eu acho que foi fundamental, né? E, e, e veio aí a melhorar a administração. Né? Então, não só porque a gente está tá dentro da, 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 da política hoje, aí estando vereador, mas a gente vê com outros olhos, nova equipe, pessoal motivado, e cara assim, né? É, foi o que você falou, o Luiz ele tem duas palavras, estou falando como gestor, tá? É sim e não. Meu, ele não tem talvez, não tem barrigar, não tem isso aqui. É sim e não. Vou fazer, pode. Eu vou fazer. É isso. Eu vou fazer. Não dá pra fazer. É isso. Entendeu? Então é um cara que é, que é muito direto, né? Correto, né? E é assim, dá, dá, não dá, não dá. Olha, eu acompanho o Luiz Maurício 80% das reuniões, 70% das reuniões na campanha. Meu irmão. Tinha reunião que eu, que eu pensava assim, perdeu o voto. Porque o bicho não mentia, cara. É, mas é certo. Não, eu não consigo fazer isso, consigo. Não vou conseguir, isso é difícil, não prometo. Então, é, puxa, eu... Falar do Luiz Maurício ser humano, pra mim é fácil, por todas as questões que eu ah, coloquei sim, aqui. Eu Agora, pra falar como prefeito, eu também consigo falar, tá aí, cara. Na minha opinião, vai entrar pra história como o melhor prefeito da história do Peruíbe. Vai entrar. A gente sabe como pegou o Peruíbe, poxa. É, eu... eu... Eu falo pra ele, é, se continuar do jeito que tá aí, Davi, é, eu acho que quem, quem ele colocar a mão pra ser o sucessor vai ser muito mais fácil fazer o sucessor do que ser reeleito. A cidade é um canteiro de é, obras, tá, Fábio. Tá, tá. E, e cheio de projetos, cheio de, de novidades que vão vir aí, cheio de surpresas. A população tende a ganhar com a reeleição. Tende não, a população tá ganhando é, com a reeleição tá do Luiz Maurício. É. A reeleição do Luiz Maurício, eu falava na campanha, que era a mudança de verdade. A mudança de verdade era reeleger o Luiz Maurício para dar continuidade a um trabalho que foi muito bem feito. Pagou as contas, tirou o nome sujo, tava, tava com o nome sujo no cadinho. Então, assim, quem não quiser enxergar, eu respeito isso. Mas tá aí para todo mundo ver. Tá melhorando na assistência social, tá melhorando na saúde, tá melhorando na educação, tá melhorando na infraestrutura. Temos secretários competentes. É... Poxa vida, é uma equipe unida, uma equipe que fala a mesma língua. O Luiz Maurício não precisa bater a mão na mesa. Não precisa, ele, ele, ele coloca as questões e a equipe vai lá, abraça e começa a trabalhar. Eu tenho um orgulho de ser parte dessa equipe do prefeito Luiz Maurício, de fazer parte dessa reconstrução da cidade e de fazer parte dessa coisa toda de colocar a Peribe de fato de volta na rota do desenvolvimento. Então, é, para mim, a, o governo é fala bom. por si só. Não, a gente boa demais. O governo tá muito bem. Eu acho. O meu primo Cris tá bem lá de baixo. Jackson. Quem mais aqui? Josué. Ó, Aline Carreira. Carlos Vale. Eu amo Aline. Tudo, muito, tudo aqui. Doutor Eu... Silvio, só, só faltou falar que a Dani é sua magnânima. É minha magnânima. Mas era uma piada interna. <risos> aí, uma piada interna. Mas Mato ela é magnânima. Mato seco, vado. Paulinho, ó. Paulinho trouxe também. Ô, Paulinho. Gente secretário boa. de governo, meu gente amigo. Boa. Gente é, boa demais. É. Dá só dois recadinhos aqui, o, o, o Veronese. É, já a partir de 4 de junho agora, a gente começa a nossa festa junina lá na CAP. Então, todo mundo convidado. Estaremos lá. Né, dia 4 de junho. Festa Junina na Cap, lá na, na rua Dora 929, lá no Três Marias, né? Tradicional, depois de dois anos. É, hoje nós somos só 25 de março, comprar a prenda para fazer as brincadeiras lá para a molecada. E tô, tô vendo que eu tô enferrujado e velho, viu? Porque a gente fazia isso com a mão na roda, estamos tamo morrendo. Dona Vânia, então, que eu diga, minha tá mãe. Tiozão, a gente tá tiozão. <risos> então, dia, a partir de dia 4, nesse primeiro final de semana vai ser sábado, depois dia 4 e dia 11, depois os outros finais de semana, sexta, sábado e domingo. O nosso tradicional bingão nos últimos dois domingos, dois mil reais em prêmio. Roda Opa. Quase um salário de diretor, lá de longe. Os caras estão ganhando bem, viu? pelo amor de Deus. Aí eu trabalho muito. <risos> Alfa Almeida, Valdo Caetano. É... Vou dar uma notícia aqui de que você é o cara fã do governo federal. Hum. Depois você entra nesse assunto. Tá bom. <risos> é... Silêncio. Silêncio. <risos> Amanhã, dia 1 de junho. É porque assim, é, é, a gente respeita, como você falou, respeito quem quer falar mal do Luiz Maurício, como eu respeito quem quer falar mal do governo federal, quem quer falar do governo estadual, acho que nós temos que ter esse respeito. Mas eu acho que tem coisas que a gente tem que é, é, valorizar. Não é valorizar, é aproveitar o momento. Sim. É, não é porque, vai, é, você já é mais radical. Fala sou pra nada, você. Sou <risos> nada. É, o que acontece? Eu sou aquele cara, pô, que gosta de fazer o meio de campo. Cara, não é porque eu não voto no cara que eu não vou escutar ele. Entendeu? E nós estaremos recebendo amanhã aqui em Peruíbe, que, pô, que eu acho que 
é, é, é legal, é um ponto positivo, a gente fez um convite, o Ministério o ministro do, do turismo, né, que é o Carlos Brito, agora atual ministro do turismo, que vai estar tá aqui, vai vir dar uma volta no, no, no portinho de pesca, então quem quiser conversar com o ministro, ele vai estar tá no, no, no portinho de pesca, apresentando um projeto para Peruíbe aí, né, então acho que, que é interessante, às nove e meia lá no, no portinho, quem tiver essa, essa oportunidade aí, quiser ver o ministro, o cara vai estar tá lá. Tá? Ô Fabio, eu vou dar um informe aqui de interesse ah, público. Pode falar, nem me pediu aqui, pode é... falar. Olha, Você é melhor que eu. Não. Locais de apresentação do Teatro Tempo de Criança, ah, Prevenção de Trabalho Infantil. Dia 9 de junho, na MF Rosângela Anunciada da Silva, lá no Jardim Caraminguava. Dia 10 de junho, na MF Professora Adriana Aparecida Almeida dos Santos, lá na Estância Antônio Novaes. Então, vai ter esse teatro aí, muito legal. Qual o horário, dona Aline? É, Aline, é o horário... O Aline manda pra gente orar. Ô, Aline, você ouviu eu te elogiando bastante aqui, ao vivo, no podcast? Responde, <risos> se você ouviu, senão não valeu nada. Falei cinco minutos de você, dona Aline Carreira. <risos> Rasgou elogios aqui pra nada, ó, Aline, ajuda o cara aí. Amanhã, amanhã vai ter que pagar o lanche dele. Vai. Amanhã vai pagar o lanche dele. Vai. Ó, chegou pra nós aí, ó. Mostra Boa. pra nós aí, Dom. Ó. Ó, dá pra ver aí, ó. Real Beat. Ó, oh, mandou pra gente aí também. Mostra pra ele. Ó, oh, presente. Acho que é um pra mim e um pra você, Veronese. Oh. Opa! Ó. Oh. Aí. É o beat. Vou ter que tirar o meu aqui, ó. Vamos ser garoto propaganda da, da Real Beat. Eu gosto dos oh, lanches acabei de lá Acabei de comprar esse, esse... Esse boné lá na... Eu gosto de lanche coisa. mesmo. Eu fico chavoso, né? Não, eu fiquei, fala eu, aí. eu fiquei sabendo que você... Não é que você gosta, que você... Você é um pedinte. Por que pedinte? Ah, é o que falam aí. Ah, Pai, não, eu, eu peço não... mesmo pra pagar <risos> lanche pra mim, café. Ó, horário é 9 e 14 horas. São duas apresentações por dia lá na, nas escolas. Mas ela não respondeu se ela ouviu elogiando ela, não, né? Não, não. Cinco minutos falando bem da Aline Carreira aqui. Ela nem... <risos> Ouvi você falando sim, Davi. Acabou de responder ah. aqui, ó. <risos> Valeu, Dom, pela, pela, pela nossa porção. Valeu, Obrigado Dom. Pelos Obrigado. Boné. E ó, acho que é isso que é pra você. O que, que é isso aí? Não sei. Pelo amor de Deus. É. Não, vai ter que abrir a vivo. O presente tem que abrir ao vivo. Oh, pelo amor de é. Deus, cara. Ah, não, não brinca, cara. Se for o que eu tô pensando. Parece ser um supositório. Não, é o que eu tô pensando, bicho. Tô delicado pra abrir o presente. Ô, oh, louco, cara. Aí ah, outro nível, velho. Olha isso, velho. Pede pro Gupê pra mim lá. É o que eu mais amo, cara. Olha aí, mano. Olha aí. Ô, oh, coronitas eu... em cedro. Olha aí, ó. Olha aí. Quiser... Eu amo se, charuto, se velho. Se quiser agradar o Davi, dá um charuto. É. Então... Pô, tá... quem me deu? Foi o Dom. O Dom que é, me deu? É, o Dom, é o Dom. Beat, te filho. amo, velho. É o Beat, te parceiro. Amo. É. Te amo, Dom. É que é meu... <risos> Mano, coronitas em cedro. Esse é um dos melhores, Você cara. pensa que a Real Beat é... Esse a gente é, acende é okay, com cara. cedro. Ah. Chegar em casa já era. É mesmo? Opa, isso aqui é maravilhoso. Com café. Nossa, a gente Ah, bom, esse é bom, cara. Obrigado, cara. Eu Quer me manjo... agradar, me dá um charuto. Eu não manjo nada disso aí. Ah, eu gosto, cara, eu gosto. É que tô numa fase difícil, então eu não tô é. comprando. É, você tá... é que quem quiser me dar, eu tô precisando fumar, cara. Eu tô Ó, precisando, cara. Outra que mandou um abraço pra você, que diz que te ama, que você é um cara excepcional. Vanessa Mariano, minha irmã. Tá ah, parceria Vanessa. com você na clínica Pô, lá. Amo ela, cara, amo é, ela. É, Nossa, amo é, tua irmã, velho. É, ela tá solteira. Não Você tem nada tá... com isso, não tem nada com isso, cara. Vanessa, Vanessa. Você não sabe. Te amo, qual, Vanessa. Qual a batata, hein? Não, não vou comer. Não. A história da clínica veio. Tipo assim, acho que você pensou e tô. Me ajudaram e agora é minha vez de, de poder ajudar. Bem isso também, sem nenhuma hipocrisia, cara. Sem nenhuma hipocrisia, sempre foi um sonho. É, é ter uma, uma clínica de recuperação para proporcionar para o outro o que me deram. Só que eu queria fazer um negócio diferente, né? Sem maus tratos, sem manipular a família, sem enganar os outros. Proporcionar um tratamento digno para as pessoas com uma boa refeição. Que é coisa que infelizmente não, não vê por aí. Não é esse o normal que aparece nos noticiários. Então a ideia era... É trabalhar com o que eu amo mesmo. E o problema é que eu amo política também. Demais, é. cara. Eu amo política. São algumas coisas que eu amo na vida. Trabalhar com dependência química. 
Porque é, é a minha vida, né? Se eu não dou pro outro o que eu tenho, como é que eu posso manter o que eu tenho sem dar aos outros, né? Não preciso. Então eu amo trabalhar com dependência química, amo trabalhar com política, amo música, amo charuto e amo café. Tem e coisa filosofia. Assim, Palmeiras é minha vida, cara. Eu ia fazer, eu ia fazer, eu fiquei ruim. Palmeiras é minha vida. Eu, ia, eu, eu tinha um texto pra, pra falar na Câmara, foi quando eu fiquei ruim, foi no final do ano passado. É, agradeço o Dr. Fausto. Dr. Fausto. Dr. É o... Fausto, meu amigo. Dr. Fausto é o doutor que cuida do meu rabo aqui em Peruíbe. Ah, tô... é. É, é. Isso aí. Só ele. Só. É. Ele é delicado. É. Eu, eu tenho certeza disso. Ele é sabe. Um, é um amor. É. é um amor. A mão dele é de seda. É. E, eu, e eu tinha feito o, o, um, um ritual lá, uma cerimônia pra falar na, na tribuna. E eu ia falar do, do Palmeiras, né? Ia. Porque, meu. Eu acho, que, eu acho que é uma da... Tem que ter, cara. Tem que ser, né? Governo Luiz Maurício. É palmeirense, tá? Põe pra lá de cá. Vamos analisar melhor. Meu, é todo mundo. Quem não é? Não, os mais bonitos e interessantes oh, são... O único que só afila é o Felipe. Então, Dr. Silvio. Não é bonito. Dr. Não Silvio, é bonito. Não é bonito. Dr. Silvio. O, o, o Felipe que tá... Que é, o, que é o pai da amiga do meu filho. Ah, <risos> sim. Eu não vou falar disso aqui, não. Cara. não ele adora, ele adora. Não, cara. É meu chefe de gabinete. Por favor. <risos> Por favor. Mas, mas, mas pode falar, pô. Não, cara, eu tô de boa. Eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho respeito, tenho medo também. Mas você vê, tirando ali. Meu, então, Zezinha. Bonito. Zezo. Zezé. Não, Zezo. Zezo Zezé Gambá. É. Gambá. É. Aí quem mais tá ali que quer é palmeirense? Você. Eu. É... André de Paula. André. O Luiz Maurício, que é o que Pro, mais importa. O Luiz não tem um monte, cara. Tem mais gente que ficou vendo. Tem, o Fabinho pô. é? O Fabinho é Santista. É santista. O Fabinho não conta. Não conta. Santista não conta. <risos> é. <risos> Entendeu? Seu amigo Lourenço. O Paulinho é palmeirense. Qual o Paulinho? O secretário de governo. <risos> só mostra só. Oi, cara, aqui, aqui é assim, ó, 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 ó. Obrigado, Paola. Oh, valeu. Paola, obrigado. Depois nós vamos comer. aí, quem quiser, 34551003. Esse telefone eu não esqueço porque era desde 1900 e bolinha. Entendeu? Então, vamos lá. comer depois. Valeu, valeu. Daqui a pouco a gente, a gente come aí. Então, mas. Hã? Sai fora, o Marcão tá aqui e tá com fome, ó. Ô Marcão, segura aí. <risos> um bicho, um bicho de ficar com fome. Ah, tá puto com o Santos, é de Santista. Ah, mas, pô, dois, conheço dois na vida, nunca encontrei mais do que dois. Cabe numa Kombi, a Meus torcida cara, dos caras. Lotamos a Vila Belmiro, falei, Uma Kombi, uma Kombi foi lá pra lá. Uma Kombi e aí passaram, não vou falar é, é, nada, velho. É a velho. mesma coisa que fala que lotou o Bexir, né? É, entendeu? É uma Kombi, cabe lá, pô. A gente vai lá e ganha dos caras lá, não temos dó, não. Não, mas, meu, só tem palmeirense, cara. Não na... é verdade. E, e na Câmara, passa pra cara também, tem o Vôner palmeirense. Bom, grande Vôner. Entendeu? Puxa, meu amigo. Vôner, pelo amor de Deus, o cara chega, chega a ser chato, cara. Meu então, amigo. Palmeirense que é o cara super legal, mas palmeirense. É graça, aí o Rafa é Santista ali, o pessoal... Não conta, ali... Santista não conta, porque é tão pouco, é, cara, que a gente é tem... Tenha... Tá Sabia que eu tô tirando foto com todos os Santistas que eu encontro? <risos> que pode ser o último que você vê, <risos> entendeu? É porque... <risos> Os caras não estão indo pro estádio porque é o mesmo horário de jogar dominó na praça, é, né? É, entendeu, <risos> velho? Docha, malha. <risos> mas se o jogo não, hoje tem campeonato não, de malha. Tem bocha, <risos> é. Não tem bote, ó. Bocha, bocha ah, aquele bote. Lá. Tem bocha. Não dá. <risos> Mas tu curte futebol ou só é palmeirense? Eu amo, cara. Amo mesmo. Eu vejo você todo quando ele jogava no Bahia. É, já no... Aí eu machuquei o pé, não voltei mais. É. Varziano, um goleador, um terror é da mesmo. pequena área peruibense, assim. Fiz muito gol já nessa. Só não sou melhor do que Felipe Colasso. <risos> Agora tá. Não, um monstro de futebol. Não, Doutor não, Felipe. Felipe com aquela cabeça joga ele muito. Cabe na área Mas, só. Mas, cara, ele... ele não joga muito, irmão. Ele tem uma, ele tem uma magia nas pernas, é, cara. Mano. Felipe joga demais. Ou os caras ficam com medo de bater porque ele que manda pro RH. Não, não cara, não, ele joga não. muito mesmo. Ele tem magia nas pernas, cara. De verdade. Ele é incrível jogando futebol. É mesmo? Mas eu. É, eu é um monstro. Vi, é uma, uma mistura de Maradona com. com, com... O Messi, sabe? Com... É verdade, é, cara. Mano. Joga demais, o Felipe. <risos> joga, joga. Não dá, não, dá, não dá pra acreditar. Eu vou ter que assistir. Não, eu sempre muito, chego ele. Eu vai sempre, vai lá ver eu o sempre jogo. chego e já tinha. Já tem vai, mas vai lá antes pra ver ele jogando futebol. É. Quando ele entra no, 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 Vixe, no jogo. preparação? É, porque às vezes não, não colocam ele pra jogar. <risos> <risos> Aí você não consegue ver, tá ligado? <risos> vou ser mandado embora, cara. Ah, ele joga bem no lateral esquerdo do joga... banco. Não, ele joga muito, sim. Tô brincando, o Felipe é esforçado, pô. 
Felipe esforçado. Mas eu amo futebol, amo Palmeiras. Eu, eu amo futebol, amo Palmeiras. Ah, eu vejo quando você e o Cezinha é, ah, a gente é, é bem... talismão do outro. Ah, a gente vê, só vê jogo juntos. É. A gente só vê jogo juntos. Tem junto. motivo ou não? Não, porque a gente acostumou a ver jogo junto. Faz um tempinho que a gente não vê, mas desse, chega as decisões, eu vou ver jogo com ele, ver jogo comigo, a gente sempre vê jogo juntos, assim. Libertadores, Copa do Brasil, assim, na... que a gente tem, sempre tá na final, a gente sempre tá ganhando. O Palmeiras tá acostumado aí a sempre estar tá nas finais. Então eu com o Cezinho, a gente sempre vê jogo juntos. Quando, quando o prefeito veio aqui, eu perguntei pra ele se 51 era pingo, era mundial, ele ficou bravo. Não, é mundial, primeiro mundial de clubes da história. Isso é história, você, mostra. Você que é um historiador, mas cadê? Tem Rel... vários. Eu tenho uma revista Relato, lá em casa, é. lá, que relata. Tá aqui, ó, tá aqui a revista, ó. Qual revista aqui? aqui? É? Tudo, as páginas em branco aqui, ó. Não tem porra nenhuma. A revista do Mundial do Palmeiras aqui, claro ó. Claro que tem. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ah, primeiro campeão do mundo, velho, de clubes. É óbvio que sim. É óbvio que é. Pô, eu não sabia que você era fanático não, assim, sou, por Tem tatuagem do Palmeiras no corpo. Ah, sério? Tem, eu tenho sério? mais. Vixe, eu tenho um monte de camisa, um monte de bagulho na minha casa do Palmeiras. Eu amo Palmeiras, cara. Tem um cara que é palmeirense, cara. Quem? Jair Bolsonaro. Hum. Ele é palmeirense. Ele é palmeirense. Ah, mas ele veste camisa de um monte de clube. <risos> conta. Esse cara não conta nada, <risos> velho. É, não, ele colocou, meu irmão. Ele o Marcelinho coloca, Carioca. Ele o Marcelinho Carioca deu uma camisa ele do coloca. Corinthians. Ele colocou, juro. É de tudo: do Remo, do Flamengo, do Vasco. Ele não conta esse cara aí. Esse cara aí não conta nada que ele faz esse, ou fala. Esse cara aí. Esse cara aí não. Não, ele gosta de me cutucar, né, velho? Não, mas se quiser entrar nessa aí já, né? Já acaba a Não, jamais, 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 jamais. Porque eu pensei que ia deixar pro final essa história, né? Já é o final, demorou também. Não, o cara já... Não, tem nem... Já, já é o final, a gente já... Olha lá o Vado, o Davi falou que Felipe é grosso na morda... Não, não é não, Vado. Joga mesmo, tô brincando. O Felipe joga... O Felipe tem o expertise do futebol, cara. Ele, ele coloca a bola onde ele quiser. Joga muito sim, tô brincando. É mesmo? Felipe joga, joga sim, tô brincando. Baita jogador. <risos> é verdade, é verdade, joga boa, muito. Boa assistir. Ele nem ele tá aqui pra muito. se defender. Acho que ele tá, eu acho que ele tá com um casal de amigos. Não, lá. ele tá jogando bola, pô. <risos> ele tá jogando bola. É. Uh, quem, quem mais? Uma uh, pessoa pra respeitar o Santos aqui, ó. Quem? Ah, dois Santistas aqui. Ah, vou ter medo de dois Santistas. E o Marcão. Então, dois Santistas, cara. Não vou ter medo dos caras. Não tem mais ninguém aí, cara. Paulinho Zanata. Tá todo mundo dormindo já, a torcida do Santos. <risos> os caras estão dormindo já. Respeito os caras. Acorda cedo amanhã, né? Tá cinco horas. Cinco horas já tá, 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 tá tarde. Tá tomando café. Já. De futebol, <risos> vamos apanhar, bicho. O cara tá aqui, ó. Não, pô. O cara pô, é grande. Ó, é, só mandar um boa noite aqui, Paulo Zanata. Grande Paulinho, obrigado aí por estar participando aí. Paulinho, patrocinador do, do Unidos do Caraguá, o meu time, que pelo amor de Deus, viu? Jesus, nós estamos feios nesse campeonato amador, hein? Pelo amor de Deus. Vamos, Bahia. Hum. Aqui em Peruíbe eu sou Bahia. É. é. é eu, sou, eu sou Unidos lá do Caraguá. Mano. Joguei no Bahia, fiz é. muito gol pelo Bahia, agora eu tenho impossibilidade de jogar. É. Meu pé zoou. Tá zoado? É. Então, o Felipe também deve jogar assim. Não, não, o Felipe joga bem, tô falando sério mesmo. Joga, joga, joga. bem pra caramba. Cara, é, voltando, voltando, é, que eu acho que é importante é, a gente falar e, e, em relação a drogas, cara. Você criou, Sim. nós estávamos nesse assunto, que você criou, fez a sua clínica, que você falou que queria empreender, além de empreender, erguer aquela mão como ergueiro para você. Cara, na sua opinião, é, como a gente citou, né? É, de, de falar de, de, de sexo nas escolas, hoje nós temos o trabalho da, do ProERD na. na, na na, na, nas escolas. Mas acho que está nas escolas estaduais, não sei se tem na municipal. Ah, eles vão tem, tô, 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 eles vão, Mas aí, você acha que é mais política pra se candidatar ou você. Não sei se é que é sem papas na língua. É mesmo? É. Ou, ou, ou você acha que falta alguma coisa? Você acha que a prefeitura, já que nós estamos também no, 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 hoje dentro do, 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 do Poder Executivo Legislativo, é, seria interessante colocar na, na, na nossa grade curricular é, da educação? Algo sobre drogas, antidrogas. É. Pô, essa é uma pergunta legal e, de, e complexa ao mesmo tempo. Eu não sou um dos, mais, dos maiores entusiastas do, do ProERD, né? E algumas pessoas podem achar que é por uma questão política, minha, ou por intolerância. Não, cara, eu acho o ProERD bonitinho, sabe? Eu acho o ProERD bem bonitinho e só. 
né? Eu acho o Proed bonitinho. Eu acho que o problema que nós temos na sociedade com as drogas é muito mais... É muito mais lá embaixo, sabe, Fábio? Porque assim, cara, eu vou ser honesto pra você. Eu chego pra alguém e falo que é ruim usar cocaína, eu já tô mentindo pra essa pessoa, cara. Isso que é bom. É bom pra caramba, é. cara. Sabe? Aumenta a minha adrenalina, mexe com a minha dopamina, abre minha fenda sináptica, mexe com o meu subcaloso, mexe com todo o meu sistema nervoso cerebral, eu me sinto super homem, eu me sinto poderoso. Puta sensação boa. E aí aquela pessoa que ficou ouvindo que cocaína é ruim, experimenta que cocaína é boa, eu já passei uma informação errada. O que é ruim, cara, são as consequências do uso de drogas. Porque eu vou te falar, cara, quando eu usei crack pela primeira vez, eu achei que eu tava experimentando a melhor coisa do mundo, cara. A sensação que eu tive foi de liberdade. De que eu era dono do mundo, dono de mim mesmo. Crack, meu, <risos> melhor sensação do planeta, a primeira vez que eu usei crack. Sabe, cara? É crack, eu tô falando de crack, velho. Tô falando de uma droga que erradicou o uso do bac. O bac era a cocaína injetada, uhum, uhum. que se utilizava muito na década de 80, no começo da década de 90. No início da década de 90, que o crack começou a ganhar a, a popularidade no Brasil, o seu uso, que era usado, inclusive, naquela pasta de dente do Colinos, né, cara? Os caras faziam um furinho ali e usavam ali. Veja, o uso de crack fez com que não existisse mais baqueiros no Brasil, veja, mano. Olha o tamanho dessa, dessa potência. E aí o que aconteceu? Foi catastrófico a minha continuidade no uso de drogas. Eu cheguei no fundo de poço total. Emocional, espiritual, material, físico, meu, várias situações. Eu perdi tudo, eu fui incapaz de ter tudo. Então o que, que eu acho é o seguinte, que ah, o ProERD é necessário? Eu não sei se é, cara. Eu não sou um grande entusiasta do ProERD. Eu acho que a gente tinha que falar sobre drogas de uma maneira mais ampla, abrangente e verdadeira. Acho que nós tínhamos que ser um pouco mais realistas, sabe? Essa coisa, ah, diga não às drogas, não use drogas. Cara, ninguém tá nem aí pra isso. A grande realidade é essa, cara. Na verdade, a pessoa só se importa se tem alguma, alguém dentro da sua casa. Cara, esse negócio de... Essas campanhas publicitárias é. antidrogas, cara, eu acho de uma perda de tempo tamanha. De verdade, cara. Não tô dizendo que... E a guerra contra as drogas também, eu acho de uma bobagem extrema. Falta-nos inteligência, sabe? Por onde entram as drogas no país? Nas, fronte... Nas fronteiras. Então é lá que nós vamos ter que ser inteligente, tá ligado? Pra gente poder barrar a entrada de uso de drogas no Brasil. E a gente trata o usuário de drogas igual trata traficante aqui no Brasil. É uma loucura, velho. Esses dias a, a polícia tava batendo num usuário de droga na Cracolândia. Que, meu Deus, espancando todo. Cara, não se trata o usuário de drogas. Ele, ele, é, um, ele, maneira, é, ele é um usuário, ele é um ele usuário, não é um é, fornecedor. Entendeu? Então, assim, como é que é? O Brasil não sabe lidar. Então, a guerra contra as drogas eu acho muito burra. Eu acho muito burra. E eu acho essa coisa bonitinha e fantasiosa. Olha, não vamos usar droguinha. Que a droga. Cara, desculpa, irmão. Desculpa. Não funciona. Eu acho que a gente tem que ser mais inteligente. Eu acho que há uma necessidade de sermos mais explícitos. Inteligente é ser radical? O que eu tem, quero dizer com você? Sabe? Nova Zelândia. Entra, entra com, com, com qual... Já era, é pena de morte. Não, não. Eu acho que não, porque... Não é, é ser vou, radical. Não, não. Eu acho que a gente... Estou falando do combate uhum. ao uso de drogas. Não, não tem que se combater o uso de drogas. Eu tenho que combater a doença da dependência química. E o tráfico de drogas. Aí é serviço da polícia. Mas não com, com uma maneira opressora, meu irmão. Porque eu lembro da música do Rapa que diz que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. É uma frase muito forte. Verídica. Mas quando você olha o que aconteceu com o Genivaldo lá no Sergipe, poxa vida, que crueldade, cara. O que é isso, cara? E aí você tem um presidente ontem falando pra pegar leve com a polícia. Meu, tem que prender esses dois canalhas assassinos. Os caras mataram numa câmara de gás. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que a guerra contra as drogas é burra porque pune mais o usuário do que o traficante, cara. O traficante de verdade continua solto, velho. As biqueiras continuam funcionando e gerando uma fortuna de grana pro traficante do, do, do topo, sabe? E os usuários pagam apanhando, pagam sendo presos com quantidades ínfimas de droga, fazendo parte do mesmo balaio. Então eu acho assim, o nosso município hoje... Tem um trabalho que está sendo discutido e está sendo organizado de fluxo em relação aos dependentes químicos. Mas todo mundo, velho, que busca ajuda 
uh, da prefeitura têm conseguido ser encaminhados a comunidades terapêuticas credenciadas e conveniadas com os programas como o Recomeço, que é do governo do estado de São Paulo, que eu tiro o chapéu para esse programa, que inclusive foi o, o Dório e o Rodrigo Garcia continuaram alimentando esse programa, que é o governo do estado custeando vagas em comunidades terapêuticas conveniadas. Então, quando se procura em Peruíbe, encaminha-se ao CAPES, algumas consultas, o CAPES encaminha para as comunidades terapêuticas, com vagas no CROSS, comunidades que tratam de fato o dependente químico. Então, minha opinião é que é, a guerra contra as drogas é burra no Brasil e o PROERD, não estou dizendo que ele é ineficaz, não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que, cara, não é... Nossa, puxa, programa legal, o... O cara fantasiado de leão vai fazer a gente não usar drogas. O problema é muito mais embaixo, cara. É na realidade de vida das pessoas. As crianças são abusadas sexualmente, exploradas do trabalho infantil. A gente tem que lutar contra o trabalho infantil, lutar contra a exploração sexual infantil. A gente tem que ir lá, lá embaixo, cara, onde está a pobreza e lutar por justiça social em qualificar essas pessoas. Hoje a gente tem um perigo de negócios aqui na cidade, que está funcionando, que é um programa que o Luiz Maurício criou com, com mais oportunidades, com diversas vagas de emprego sendo proporcionadas. Tem um monte de curso profissionalizante que a Prefeitura de Peribe hoje oferece. Um monte, velho. Eu fico, falei, caramba, muita coisa, que bom, velho. Vai ter um curso de poda de árvores agora. Então acho que a gente tem que ir lá, cara, lá na ponta e oferecer é, oportunidades, oferecer caminhos, oferecer portas, proteger nossas crianças. Eu acho que isso é muito mais eficaz, sabe, do que eu ir lá na escola e falar, olha, não fume maconha, olha, não fume crack. Porque falaram tudo isso pra mim, cara. E eu... <risos> você, na, 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 nas suas palavras, Avi, vem um filme na minha cabeça, que é aquilo que eu falei pra você, é a CAP, cara. É, eu falo lá na CAP que, que aquelas crianças estão presas por um crimes que não cometeram. Sim. E eu fico puto Puto, quando o poder é, valoriza pai, estuprador, Sim. entendeu? Acha que a criança tem que ter contato com as pessoas. Meu, não tem que. Eu sou contra. Eu sou contra. É, é, eu sou a favor já. Criança foi na CAP. Ah, tem um, um em um milhão de casos. É que nem ganhar a Mega Sena. Daquela pessoa que perdeu a, 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 a guarda do filho e dá para se, se voltar. <risos> Né? Mas a grande maioria ali, infelizmente, eu acho que a gente tem que dar oportunidade para pessoas que querem ter uma família, é, uma, uma adulta, uma criança, isso e aquilo. E, e lá é o contrário. As crianças, foi o que você falou, né? que você sofreu isso aí. As crianças são as culpadas. <risos> são as culpadas. Nossa, é, é, coitadinha dos papaizinhos que estão ali. Uma que eu não ia chamar de pai, não. Quando eu vejo, não. ah, o pai do Davi chegou, o pai do Davi o cacete, o genitor do Davi tá aí. Não é pai porra nenhuma, se fosse pai esse menino não tava aqui. Né? Então é, é uma das posturas que a gente tem lá dentro. É, e você falou do, do, das suas palavras aí, veio esse filme na minha cabeça referente a Cap. Né? Que a gente vê muito isso aí. As crianças, eu sempre uso essa frase pra todo mundo. As crianças que estão na Cap, elas estão pagando um crime que elas não cometeram. É muito louco isso. Entendeu? Não que eles não sejam. Não, você conhece o nosso trabalho, você sabe como que é. Lá elas têm do bom e do Meu melhor. Deus do céu. Mas testemunha. O, o que, que falta lá? É ter a família. É pra, alguém é. pra chamar de mãe, é. alguém pra chamar de é. pai. É. Né? Então elas escolhem lá, no dia, no dia das mães, elas escolhem uma cuidadora pra dar aquelas cartinhas de, 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 de escola, entendeu? Pra, pra uma cuidadora que ela tem mais é, 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 carinho. Aí chega no dia dos pais, ela pega uma figura homem que tá lá, é eu, outro diretor, é, os funcionários, pra entregar aquela cartinha de dia dos pais pra você. Entendeu? Então é isso que falta pra essas crianças que estão lá na CAP. Fora isso. Elas têm cinco refeições por dia, sim, nutricionista, sim, psicólogo, sim. assistente social, tem tudo, tem tudo. Mas o que eu quero falar, Fabião, primeiro que eu conheço o trabalho da CAP, eu fazia parte do monitoramento junto com a sim. competente, competentíssima Aline <risos> Carreira, mais uma vez eu quero frisar isso, e com o Paulo Brick, também coordenador do CRAS Caraguava, e inclusive, é, bom, <risos> quero dizer o seguinte... <risos> Que em vez da... Entendo, não tem nada contra a polícia militar, pelo amor de Deus, não, cara. Não. Eu só acho que há uma necessidade, um investimento maior em inteligência. É isso. A gente nem fala, eu não, não, não digo nem o policial militar, mas todos. sim de quem tá lá em cima. Não, na... De inteligência. É, exatamente. Eu acho só isso, eu não sou contra. Exatamente. Mas eu acho o seguinte, cara, em vez da polícia ir lá na escola, ainda mais na escola periférica, tá ligado? 
Pô. Que vê a polícia de outros <risos> olhos, né? Sabe, é. por favor, vamos ser é, honestos é, aqui. É, eu é, também, é. cara. Olha, eu vou falar pra você, cara. Eu fiquei na rua, não tô dizendo que eu era bonzinho. Eu usava droga, mas eu nunca fui um assassino, nunca fui ladrão. Então eu sei como é que é a vida aí fora, meu irmão. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você falou da ProERD e tal, por conta do meu uso de drogas, eu acho muito mais sensato a gente levar pessoas, claro, equilibradas, com algum tempo em abstinência, nas escolas, pra falar de como foi, como que está sendo, como é que foi usar drogas. Olha, a minha vida, usar drogas foi assim, 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 assado. Começou assim, 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 e terminou assim. E eu tô limpo há tanto tempo e minha vida tá assim hoje. É muito mais interessante levar alguém que é dependente de química em recuperação para a escola do que um policial lá falar para não usar droga. O que, que ele sabe, velho? Que ele prendeu um cara? De verdade, o que pede para um policial que, que nunca usou droga vir conversar comigo? O que, que ele sabe de fato? Entende? Eu não estou criticando, não é isso, cara. Que continue, beleza. Mas eu acho que é muito mais eficaz pessoas capacitadas, preparadas, e tem um monte na sociedade, cara. Eu não vou te dizer aqui, mas tem um monte de gente que você conhece, que eu conheço, que a sociedade conhece e nem sabe que teve problema sério com álcool e drogas e hoje tá aí, velho, sendo membro produtivo da sociedade, advogado, professor, professor, e que pararam de usar, que encontraram uma nova maneira de viver, que são membros respeitados da sociedade e tiveram problemas com drogas. Por que não essa galera se disponível para ela na escola e falar, ó, oh, pessoal, comecei usando droga, Desse jeito, era muito legalzinho, muito bacaninha, porque era, cara. A gente começar com um discurso de que era ruim, a gente tá enganando, já tem, sabe, tô mandando uma informação errônea pra cabeça de qualquer pessoa. Foi muito legal, foi um namoro, só que é o seguinte, esse namoro hum. virou um pesadelo. Como é que foi esse fundo de poço e depois como é que tá hoje? Eu acho que é muito mais profundo, chega muito mais. É, eu, fui dar, eu fui dar algumas palestras em algumas escolas já. Pô, irmão... É muito mais vivo, cara. É muito mais vivo. As crianças vibravam assim, olhando. Puxa, não vou mesmo usar. O que aconteceu na vida desse maluco? Né? A gente consegue passar essa mensagem de dor e de esperança. Eu vou te falar. Uma vez eu fui no José Batista Campos e algumas crianças vêm me procurar, cara, muito emocionadas. Porque o pai, porque o irmão, porque tal. Cara, de boa, velho. Eu não tinha nenhuma farda ali que, que afastasse. Eu não tô dizendo que o trabalho é mal feito, não é nada disso. Eu só acho que não é tão eficaz quanto um outro tipo de pensamento. Você acha que se mudasse o palestrante, ele deixasse de ser um policial militar? Eu acho. Você acha que o trabalho seria bem mais feito? Eu acho, cara. Então eu te convido para o dia 7 de junho, nós vamos estar aqui nada mais nada menos que o Coronel Lira, o comandante, <risos> é verdade? O comandante da Polícia Militar de, de São Paulo aqui, da, que, que, que atinge aqui. Lógico que não é ele que é responsável pelo, pelo ProERD, não, mas sim é. pelos batalhões aqui do... De Mongaguá, tá registro aí. É, ele vai estar tá aqui conosco no, no próximo bom. podcast. E eu vou, vou, vou inserir esse, esse assunto pro ERD e, e colocar as suas, a, a, as suas posições, que eu acho que é interessante. Bom, eu posso te falar uma coisa? Eu tenho companheiros da Irmandade Anônima que eu frequento, que são policiais militares e civis, por exemplo. Pessoas que frequentam as reuniões da, da Irmandade, que eu não posso dizer o nome aqui em respeito às nossas tradições. São policiais militares, policiais civis, eu tenho amigos policiais militares, eu tenho amigos policiais civis. Eu não tenho nada contra a polícia, não tenho mesmo, cara. Eu tenho contra o sistema como um todo e alguns, alguns policiais, alguns. Mas eu tenho policia amigos policiais maravilhosos. Eu acho que, eu só acho isso assim, não sei se eu falei demais, assim, não sei se eu me comprometi. <risos> mas eu penso isso, cara. Alguém, eu tô, eu tô falando agora como... Se você der uma... Dá, um, dá esse charuto aí pro Sábio, eu acho que ele até exclui o programa. Aí não, se, não, se não, não gravou, não, já não, era. Não, não. Eu, não tô, eu não tô sendo contra a polícia, não. Eu só tô dizendo que eu acho isso. Eu, como um dependente químico em recuperação, como alguém que tem clínica, que trabalha com dependente químico, que tem filho, que convive com um monte de dependente químico, eu acho que o ProERD não é tudo isso. Poderia ser melhor, né? Sim. Bom, na, na, no último podcast que a gente recebeu o Lucas Galante, né? mandar um abraço para ele, tô devendo a visita agora é, no programa dele, tô enroladaço. É, e, e a gente entrou num assunto que você também faz parte. Né? Ele, ele abriu aqui um leque, minha mãe até, minha mãe até falou, pô, gostei do coisa. É, que é a sua religião, né? Boa. É uma coisa que eu acho que você também se apegou a isso aí, né? Sim. 
É, veio frequentar depois de tudo isso? Já era família? Onde começou aí? Onde, onde levou você pra bater tambor? É, aí, minha, a minha mãe me levava pra Macumba desde menino, hum. assim, né? Aqui em Peruíba, inclusive lá na Isa, lá no Costão. Legal. Muito tempo atrás isso, cara. E eu, quando fui pro uso de drogas, é óbvio que eu me afastei total da Umbanda, não combina, né? A Umbanda, como espiritualidade, uso de drogas ativo, não, não combina, não, não dá, dá liga. E aí eu voltei pra religião de Umbanda, depois de um tempo, tive um bom mestre, Alexandre Cumino, a Benson, que é um grande mestre mesmo. E aí eu tenho um terreiro, a gente, a gente faz um trabalho legal lá. Reza Forte? Reza Forte. Ali na Jorge Popesco. Inclusive o, Paul... Inclusive o Paulinho, quando era vereador, propôs dar o nome da, da rua lá do terreiro de Zélio Fernandino de Moraes, o prefeito sancionou, que é em homenagem ao que nós consideramos como fundador da Umbanda. E é o nome da rua é Zélio Fernandino de Moraes, em homenagem ao fundador da Umbanda. Legal. Muito louco. Então nós temos o Reza Forte lá, a gente tem desenvolvimento mediúnico, educação mediúnica... Tem as nossas giras, que é como se fosse um culto para os evangélicos, ou a missa para os católicos, ou a sessão espírita. Tem as giras de Umbanda quinzenalmente aos sábados. Tem curso de teologia de Umbanda online. A gente começa dia 8. Então é um terreiro bem movimentado, assim, com muitos cursos, e com uma galera que tem magia divina. Tem, meu, tem um monte de coisa. Assim. O terreiro vive em movimento. E é óbvio que a Umbanda me ajudou também a ter uma compreensão melhor sobre a vida, sobre o mundo. Sobre mim mesmo, sobre o uso de drogas, para permanecer limpo. É óbvio que a Umbanda, enquanto filosofia e como espiritualidade, me conscientizou a ser um pai melhor, a um amigo melhor, a, a, um, a uma pessoa melhor. Claro, que também dentro das minhas limitações, meus defeitos, eu tenho um monte de coisa errada ainda que eu preciso melhorar. Mas a Umbanda é uma parte intrínseca da minha vida, assim. Eu sou muito feliz por ser um bandista. Eu sofri já com preconceito e intolerância religiosa, mas hoje eu não sofro mais porque realmente, cara... Veja, o intolerante religioso é só um idiota, cara. De verdade, assim. Mas, mas, mas diminuiu, porque a, a Umbanda tem um preconceito maior. Ah, né? o pessoal tem. O pessoal acha que a gente mata criança, <risos> que a gente bebe sangue, né, cara? É muito louco. Eu, sabe, tem gira assim que é muito emocionante, uma gira de preto velho, por exemplo. Tá todo mundo lá com preto velho, aquela energia de amor, de sabedoria, sabe? Aquela coisa ancestral, aquela coisa muito linda, aquele cheiro de erva. Cara, falando em amor, falando em perdão, falando em desapego. E às vezes eu, eu tô de canto e imagino, mano, quem passa lá na rua tá imaginando que a gente tá <risos> cortando um monte de bicho, tomando sangue, matando cara. E a gente tá amando muito aqui dentro, sabe? Então é óbvio que tem essa intolerância religiosa toda, esse preconceito. Mas eu descobri que o intolerante religioso é só um idiota, é só um inútil. Porque para eu ser intolerante religioso, eu preciso ser muito idiota. Porque eu não me dou o trabalho de ir lá saber do que é que eu vou ser intolerante. Sabe, cara? Eu não me dou trabalho. Eu sou um cara que adora estudar religiões. Então, é, por exemplo... Jainismo, ninguém sabe o que é Siquismo, eu acho do caramba Eu quase falei um palavrão Eu acho do caramba, velho O Siquismo, o Jainismo O Budismo em todas as suas ramificações e vertentes O Hinduísmo, cara, é muito louco O Brahmanismo, então eu vou estudando Então eu já frequentei o Hare Krishna Frequentar que eu digo de visitar Porra, os caras falavam do Hare Krishna, eu fui lá ver o que é, o que é Hare Krishna, eu fui lá participar de um ritual Com os caras, né Eu fui lá ver o que é o Xamanismo, eu fui lá, cara eu fui nos cultos da congregação cristã no Brasil, achei muito bom. De verdade, eu fui na bola de neve. Cara, eu vou lá, velho. Sabe, eu vou lá pra experimentar aquilo. Eu fui já em, 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 em templos budistas de diversas ramificações, não é só de um pensamento. E aí a intolerância religiosa não consegue me, 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 me dominar porque eu não passo a ser um idiota inútil. Então... Todas as pessoas que são intolerantes religiosas são só idiotas mesmo, de verdade. Elas não têm muito o que fazer, né? E também não são felizes, porque quando as pessoas são felizes, elas não se preocupam com o outro, assim, cara. Elas não estão nem aí porque o outro tá fazendo, falando. Elas só estão preocupadas em viver a verdade delas. E quando as pessoas são felizes, elas estão muito é, felizes, cara. E por elas estarem felizes, elas não têm tempo de, 
de, de encher o saco das pessoas. Então é óbvio que eu já sofri com muita intolerância religiosa e preconceito e tal, mas eu não ligo mais para isso, de verdade. Meu único compromisso é desmistificar a religião de Umbanda. Nós não somos uma seita, porque seita vem de sectare, e sectare de separado, então se observar bem, seita é aquela organização religiosa que se separou de outra organização religiosa por não concordar com algum dogma, alguma estrutura dogmática, teológica, etc. Nós nos, nos separamos de ninguém. Então a seita virou uma coisa pejorativa para dizer algo demoníaco, satã, mas não é essa a etimologia da palavra. Então é outra idiotice. Eu chamar de seita sem eu saber o que é seita. Seita é só sectária, de separação. Então os inúteis também não, não, não sabem disso. E a Umbanda não faz o mal. Essa, essa concepção de mal para nós não existe. Para a Umbanda não há diabo, por exemplo. Nós não, não reconhecemos a figura de diabo. A gente acha diabo uma coisa mitológica, fantasiosa. Para nós não há essa figura de diabo. Nós não acreditamos em demônios, então nós não cultuamos demônios. Nós não prejudicamos as pessoas, não trazemos pessoa amada em sete dias, porque, porque se desse pra trazer a pessoa amada em sete dias, cara, eu tava casado com a Juliana Paz, cara. Você tá ligado? Se isso funcionasse, sabe como é? Sei lá, cara. Ou, ou com, com o Rodrigo Hilbert também. Não pega nada. Porque o Rodrigo Hilbert pode, assim, não tem nada a ver com é, sexualidade. O cara é muito bonito, né, cara? Então tá ligado? Então, a gente não traz pessoa amada em sete dias, porque senão eu tava com a Juliana Paz agora. A gente não desmancha casamento, tipo, não adianta... Cara, é uma religião do bem, uma religião que valoriza a nossa origem africana, enquanto brasileiros que somos, toda essa, essa ancestralidade africana é valorizada e reconhecida e acolhida e amada e exteriorizada na Umbanda, como origem indígena, como origem oriental, até a origem muçulmana. No Brasil teve muitos malaios, teve muitos mandingas no Brasil, que eram escravos islamizados, né? que, que, convertidos ao islã. Então, a Umbanda, na, na, na verdade, a Umbanda faz um papel sociológico que ninguém parou para prestar atenção, cara. Dentro de um terreiro de Umbanda, nós estamos cultuando ou valorizando a figura do preto velho, da preta velha, que representa toda a nossa ancestralidade negra, que não é só Yorubá, é Cambinda, da Costa da Mina, da Costa dos Escravos, é de Moçambique, é de Angola, veio negros de todos os cantos escravizados, infelizmente, para o país. A Umbanda valoriza todo o povo indígena, originário brasileiro, tem na figura do baiano os migrantes nordestinos que sofreram pra caramba, quando vieram para o Sudeste trabalhar, tem na figura dos ciganos a valorização de um povo que foi perseguido, inclusive por Hitler, cara. Foram mortos por Hitler, o povo cigano, junto a testemunhas de Jeová, judeus, homossexuais, etc. E tal. Então, a Umbanda, no fundo, tem um aspecto sociológico que ninguém parou para prestar atenção. A Umbanda é muito mais do que uma religião. A Umbanda é uma religião e também não é uma religião, é um paradoxo. A Umbanda é uma religião que não é religião, porque não tem dogma, não tem tabu. Não tem preconceito, não tem acepção, acolhe todo mundo, é, é, contribui sociologicamente para a sociedade, rompe com as barreiras de preconceito. A Umbanda é espiritualidade livre, porque eu posso ir, entrar e sair a hora que eu quiser. Eu posso ser um bandista ou não para frequentar a Umbanda. Eu posso frequentar a Umbanda durante 20 anos e nunca ser médium de Umbanda. Então a Umbanda é uma religião brasileira que manifesta brasilidade. E as pessoas não querem saber disso. Né? As pessoas querem julgar, estereotipar, rotular. As pessoas querem continuar com a fantasia delas, que a gente está lá com um bode preto, tomando sangue da jugular dele, assassinando crianças, e etc, etc. Elas nunca foram lá para ver o que a gente faz, ouvir o que a gente pensa. É, elas nem sabem que a gente fala de Jesus também, e muito dentro da Umbanda. Claro, com uma outra compreensão. Para nós, Jesus não é esse Jesus é, europeu e, né, e. Enfim. Mas, enfim, cara, é isso. Falar de Umbanda, para mim, é um, é um assunto que me faz falar que sem parar também. Mas a Umbanda é uma religião brasileira, que manifesta brasilidade, é linda, é sagrada, é transcendental, mudou minha vida, tá mudando a vida de um monte de gente, sabe, Fábio? Para concluir, 
Tem um cara que tá até assistindo a gente aqui. Eu ia falar agora. Pode falar. É, que eu nem vou falar o nome dele. Mas é. Não, tem um cara aqui. Ô, Ana Paula Cardoso. Acabou de falar, minha secretária acabou de entrar aqui. Te amo, ó, o Ney, a Vanessa. Ô, Vanessa, te adoro. Mas tem um cara, velho, que tá assistindo um, um garoto, que eu não vou citar o nome. Que ele chegou, velho, com um quadro de depressão fudido e com pensamentos suicidas. E ele, ele dizia pra mim que ele não tinha mais vontade de viver. Que ele queria acabar com a vida dele e também não tinha muita coragem de se matar, mas não tinha mais é, alegria na vida. Molecão, velho. Eu pago uma pop esse menino. O moleque eu acho inteligente pra caramba. Eu até me emociono, né? Ele gosta muito de blues, de jazz, a gente troca umas ideias. Até queria conversar mais com ele. A gente se fala pouco por conta do trampo. Resumindo, velho. E um dia, dentro do terreiro, ele tava sentado sorrindo muito, né, cara? E eu passei por ele e me puxou. Ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou, ele falou ô Davi, se liga. Ô mano, tô com uma vontade de viver, ó. E é isso, cara. E desde lá o moleque nunca parou de ir lá. O moleque não fala mais em se matar, o moleque tá sendo produtivo, o moleque tá limpo. Então é isso que a Umbanda faz. A Umbanda transforma as pessoas. E ninguém tá nem aí, cara. A Umbanda harmoniza famílias, a Umbanda cura a alma. A Umbanda faz as pessoas serem quem elas são, cara. É uma religião linda, libertadora, transformadora. E, infelizmente as pessoas não querem saber disso. Não querem. Essa foi uma coisa que, que marcou aí nas suas palavras, que é aquilo, né? Que as pessoas não querem... Pode falar mal, mas vem entender aqui primeiro. Por favor, não é... precisa concordar com é, o ritual. Exatamente. Mas vamos lá saber é, o que é. é, é Porque é... assim, não vai ficar falando que a gente assassina criança, cara? Não, é Pelo amor de Deus, cara. É. Você tá foda. É, deixa eu dar aqui uns últimos boa noite. Entrei esse aqui, alguns aqui já, não, já sumiu. Ricardo Gomes, Fabiano. Uh, Dr. Falso, sou seu fã. Nós somos fãs Nós do senhor. Nós somos fãs do senhor, Dr. Dr. Falso. De Deus, ele quer confete. Doutor quer confete. Quando é. ele faz isso, ele quer confete. É, eu amo falso. <risos> Fernanda Fez. Uh, quem mais tá aqui? Oreia. Ó, tem uma, tem uma, uma audiência internacional aqui, a Fernanda. Lá de Portugal. Ô, Fernanda! É. Caramba, é. que da hora. Davi, pessoa gente boa. Que... Não sou nada. É porra nenhuma. Não sou mesmo, não. <risos> o Júnior aqui, ó, Motumbá. Motumbá Axé. O é. que, que é Motumbá Axé? É, na verdade, isso é mais um, um cumprimento de candomblé. É, é, é mais um é. cumprimento de candomblé, que eu também respeito muito. O Ney, você já falou? O Nossa, Ney, meu parceiro. Já falou. É isso aí. Então, com saudades da gente aqui. Ó, o último que entrou aqui agora, aqui, ó. Cezinha. Meu dire... amigo. Direto pra casa. Acabou... Escreveu aí? Escreveu, eu precisei direto pra casa. Não, <risos> tem jogo do Palmeiras, ó. <risos> Esses caras é foda. Cezinha é meu irmão. <risos> eu sei, Meu pô. melhor amigo. <risos> Bicho é ciumento, hein? Não, não é. Pode mexer ele, tem com... ciu... ele tem ciúme das amizades. É, o bicho é ciumento. Ele tem ciúme das amizades. O, o, o bicho é ciumento, né? É. Eu não sei se eu te entrego se, o, o, prese, o meu presente, você já ganhou do Dom, já mas ganhei. eu não sei se, te, se eu te entrego o presente agora, porque eu vou entrar num assunto aqui e talvez eu até saia da mesa. Mentira. Não, vamos entrar no assunto <risos> primeiro. Tem gente ansiosa por esse assunto. <risos> Essa pergunta você falou, se você não fizer pra mim, eu não vou. Foi não, eu vou fazer, pode ficar tranquila. Entendeu? Mas Vamos lá. pega leve. Não, vou de boa. Pega leve. Não bate tanto no, não, no capitão. Não, vou, não vou, cara. Não bate no capitão. Não vou. Hã? Tranquilo. Bolsonaro ou Lula? Ciro Gomes. Por quê? Vamos lá. Porque eu acredito no Plano Nacional de Desenvolvimento do Ciro. Sou mais alinhado aos pensamentos do Ciro. É... Eu sou de centro-esquerda. Eu me considero um cara de centro-esquerda, um socialista democrático. E... Eu acho que o Ciro tem o melhor plano para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, sem excluir as minorias, sem excluir as pautas de justiça social, mas também trazendo uma necessidade de uma industrialização que o Brasil perdeu. O Brasil ficou carente de uma industrialização, aquela que o Getúlio fez. Também não estou dizendo que o Getúlio foi um grande, mas foi muito importante para o Brasil, o Getúlio, na sua industrialização. Porém, em uma necessidade real de votar entre Lula e Bolsonaro. Segundo turno, que é o que tu que se indica. Sim. Né? Porém, em uma necessidade, olha, é Lula ou Bolsonaro? Com certeza eu fico com o estadismo, eu fico com a democracia, eu fico com o bom senso, eu fico com a defesa das minorias, eu fico com Lula. Contra o negacionismo, contra 
as trevas mesmo, contra o fascismo, contra o nazismo, contra tudo que o Bolsonaro representa, na minha opinião, que é o retrocesso, o despreparo, o negacionismo, enfim. Ficaria com o Lula, com certeza, na escolha entre um ou outro, Lula. Acho que é melhor oh. ficar. O meu também, só que ele... É. Aqui, ó. É, Lula, Lula, Lula. Não... Se tiver que escolher entre o Lula e o Bolsonaro, é Lula. Não... Fica em casa. Tem... Faz não, que nem o Dória, não, fica não, em casa. Não, não. Eu vou, vou, voto não, no Lula. Não, fica em casa, pô. Fico não, eu não fico em cima do muro, não. <risos> Davi, é... queria te agradecer imensamente. Obrigado. A gente nem precisa rasgar cedo um pro outro aí. Ah, eu te amo, né? É... Eu também te amo. Parabéns pelo seu trabalho como vereador. A gente é. tá acompanhando, eu gosto muito de política. Você é um dos... Ah, falando nisso, eu até tinha deixado essa pauta aqui. É... Já tô sabendo até que eu vou pra ética. Mais uma vez pelo meu partido, centro-esquerda. É... Amanhã é a minha última sessão, não sei se você tá sabendo, tá sabendo? Não. Não? Vou me afastar. É, o Fernando vem no meu lugar. Ah, o Fernando tá? é gente boa. Pô. É, porque isso foi uma promessa de campanha com o meu partido, que a minha presidente fala que não, não sabe disso. É, ela sabe de coisas que, 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 que não tem que saber, mas é isso que ela, que ela não lembra. É, que é o que ela fala nas, nas redes sociais aí, nas entrevistas. É, então foi uma promessa que eu fiz pro partido, que eu me afastaria por um determinado tempo para trazer o suplente, né? E ainda mais sendo suplente o Fernando, que é um ah. amicíssimo meu, gente boa baita demais. Cara, baita cara. Entendeu? Um cara que, que merece, bateu na trave aí como vereador. O pai dele já tinha tentado Juarez. isso aí. Né? Então eu, eu me afasto aí por um, um período aí pra ele a, assumir a, a cadeira. Pra ele apanhar um pouquinho, porque esse vereador, <risos> né? Todo mundo acha que é lindo, <risos> maravilhoso. Entendeu? Então, a partir de agora, minha última sessão amanhã, porque eu fiz questão de estar na votação polêmica aí que é do, do, dos quiosques, então pra, pra, eu, pra não ouvir falar que, ah, foi embora, não vou esperar a votação do, do, dos quiosques aí que vai ser na quarta-feira, né, da, da, da lei da, da licitação e o Luiz foi um puta, agora voltando, falar um pouquinho de política, o Luiz foi um puta de um gestor junto com nós, não querendo gabar, mas com, com os vereadores, teve um diálogo, trouxe sociedade, então é, é, é aquilo, é uma coisa que era para ser a toque de caixa, em, em diálogo com, com o promotor, OB, tudo, tudo aí, o pessoal dos quiosques aí vão, vão conseguir permanecer por mais cinco anos. Quem já está Sim. lá vai permanecer por mais cinco anos para depois fazer a licitação, porque só para entender, não é que o município quer tirar o permissionário de lá. Não pode mais ter permissionários em, em locais públicos, né? Então tem que ter a licitação. Falei. Então você não pode favorecer o Davi. Ah, o Davi é meu amigo, co. Então eu vou dar um quiosque pra ele, vou dar uma, uma, uma lojinha na, na, na Praça Ambrose Baldin, vou dar um, um box no Mercado de Peixe, ou vou dar uma, uma, uma porta ali no, no, na Praça Flora. Não, não pode. Então tem que ser por licitação. Então tem alguns lugares que tem contrato, que tem permissão em vigência ainda, e vai agora assinar esse novo decreto aí por mais cinco anos, quem tá fica, né? E, e aí depois se faz a licitação. Então, eu acho que foi ponto positivo para todo mundo, né? Então, eu acho interessante coisa. Ah, e amanhã a gente, amanhã a gente vota isso aí. E já 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 tô anunciando aqui agora o o, o a meu afastamento e, e o Fernando é, entrando no meu lugar aí por um por um prazo aí combinado com ele. E, e logo mais estamos de volta, mas não vamos parar, né? Tem não. Que tem que tá, estar tá sempre na rua, tem na população. E é aquilo, né? O Fernando, o Fernando é parceiro nosso e, e vai estar tá conosco lá sempre. Irmão, mais uma vez agradeço. Obrigado. Agradeço o Dom, agradeço a Paola, a Pizzaria Firenze, né? É, é, é Real Beat pelo presente. Agora vou ter que usar esse, esse boné aqui todo, Já tá na cabeça. todo, todo, todo dia aqui na, no, no podcast. Davi, todo mundo que vem aqui, se tiver fechado com peruíbe, ó, Sempre. a sua até escolhi, ó, tem até uma, uma fitinha vermelha obrigado, aqui, ó, tá? Muito a obrigado. A sua é diferenciada, mandei fazer especial pra você, tá? <risos> uma coisa aí, então aqui, ó, Oi, tá fechado com peruíbe, ah, entendeu? Presente pra você. Obrigado, mano. Espero que você use, tá? Não eu vai... vou usar. É, eu quero eu ver. Eu vou usar, eu irmão, você ver. vai ver, vou trabalhar com ela, bicho. Eu quero ver, aí, ó. Eu vou trabalhar com Porque ela. Porque isso aí, cara, é, é, é quem tá realmente fechado com a cidade. Meu pai, fala, meu pai, quando eu entrei na, na, na política, quando eu fui pedir pra ele, se ele me apoiar, porque se meu pai não me apoiasse, minha família não me apoiasse, eu tava fora. Né? Isso é fato. É, é, é a aula número um quando você vai estudar política. Né? Porque eu fui estudar política para ser político. E, e ele falou. 
Independente de quem estiver naquela mesa, você tem que apoiar, porque é a nossa cidade, a gente vive de Peruíbe. Você, a gente não vive de política. Então é aquilo, tem que apoiar, desde que faça um bom trabalho. Sim. E eu acho que é o que está acontecendo ah, no governo tá. atual. O Luiz Maurício está é, mandando bem demais, então, cara. Então, eu acho que não faz. Assim, o cara é o chefe, ele é o 01. Né? Mas para ele mandar bem demais, o alicerce tem que ser bom. Pode falar, os vereadores estão em conjunto. Estão pensando igual, a grande maioria. Parceria, parceria. A grande maioria está é. em parceria, estão em pró de Peruíbe. A Câmara está de parabéns, cara. Ah, entendeu? Eu acho, que, eu acho que tem que ter essa parceria. Tem que ter essa parceria. Né? É, e, e, tipo assim, tem uma parceria porque tem um bom governo. O, o, o Luiz Maurício não era parceiro da, 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 da nossa prefeita na época, não. porque não tinha um bom governo. Claro que não. Entendeu? Então, de então é isso que a gente tem que ver. Né? Então, tem um bom governo, vamos apoiar. Vamos apoiar. Como eu apoio o governo Bolsonaro. Ah, pelo amor de Deus. Boa falar. noite, Peruíbe. É um desastre. O <risos> governo Bolsonaro é um desastre. Desastre é. na economia, na justiça social, é um desastre. Pode cortar o microfone aí se ele for falar mal do Bolsonaro, tá? Sabe, Fora eu... Bolsonaro. <risos> irmão. Valeu, irmão. Obrigado. Fora Bolsonaro. Tamo junto, sempre. Bolsonaro. Fora Bolsonaro. <risos> Fechado Fora. com o Peruíbe. Valeu, galera. Valeu. Agora nós vamos comer aqui ó, a porção do Dom e a pizza da Paola lá. Valeu, Firenze valeu. e Real Beach. Tamo junto.